गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्म श्री गुरव नम ओ सदाशिव सरंभा शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरंपरा नाम वाले प्राथमिक तलती प्राथमिक तलती सनातन धर्मते कुछ चल चिंत पकव धर्म एंको सनातन धर्म प्रधानमंत्री श्रद्धि ई विषय आलोच धर्म प्रधान आचार नीविदुष्ठी आचार चिंती निर्म अदालोच्च नित्यकर्म नमुक विपुल चिंती ऐटों प्राथमिक पंचमहायज्ञ प्राधान्यं पर वास्तव और गृहस्थन गृहस्थाश्रमी आवण नि पंचमहायज्ञ श्रद्धि पढ़ नमुक साधिक नाम मनसू अवर्ती मनसे वे 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 ई पंचमहायज्ञ निर्म मनसू अम नैमित कर्म नैमित कर्म निमित्त वन चेर अद निमित्त दिवस नित्यकर्म दिवस और कारणवशाक नैमित कर्म अद निमित्त वो एंड नैमित कर्म नैमित कर्म पल तल नमुक पर तीर्त व्यक्ति रूप और कुब अंगं रूप नल नैमित कर्म वे ग्राम अंगम नो अलग कुल अंगम नो अगे पलतर नैमित कर्म उदाहरण पर व्यक्ति तल नैमित कर्म संस्कार अल वा एल संस्कार अलग कुटे अंगम नाम कुटपर चल कर्तव्य विशेष कुटेलचर् चल कर्म विशेष अल ग्राम ग्राम क्षेत्र उदाहरण और ग्राम क्षेत्र विशेष कर्तव्य वन चेरना आ ग्राम पक चेर इन चिंती कईमित कर्म पल विधति एटों प्रधानपेट नामोर अनुष्ठिक संस्कार एनुष्ठिक संस्कार नमें आचार्यन्देश क्रम 
ഒരു മനുഷ്യനെ പരിപൂർണ സംസ്കാരയുക്തനാക്കാൻ അഥവാ സംസ്കാര സമ്പന്നനാക്കാൻ അതിന് ഹ്രസ്വകാല പദ്ധതികളൊന്നുമില്ല ഇപ്പം എല്ലാം അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒക്കെ ഷോർട്ട് ടേം കോഴ്സുകളാണ് എന്ത് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഫോം കിട്ടാണ്ട് എന്നാ ചോദിക്കുക അതെ അതൊന്നുമില്ല അതിന് ക്രമികമായൊരു പദ്ധതിയിലൂടെ നമ്മൾ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ മാർഗമുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് ക്രമനിബദ്ധമായൊരു പദ്ധതി നമ്മുടെ ഋഷിമാർ മുന്നോട്ട് വെച്ചു അത് പല പ്രകാരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇരുപത്തിനാല് സംസ്കാരങ്ങളായിട്ടും നാൽപ്പതിലേറെ സംസ്കാരങ്ങളായിട്ടൊക്കെ പല ആചാര്യന്മാരും വിസ്തരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചിലത് മാത്രം നമ്മൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം അവയാണ് പതിനാറ് സംസ്കാരങ്ങൾ ഷോടശ സംസ്കാരങ്ങൾ ഈ പതിനാറ് സംസ്കാരങ്ങളെ വർണ്ണിക്കുന്നത് തന്നെ പല സ്മൃതികളെ അവലംബിച്ച് പറയുമ്പോൾ പല വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ട് പക്ഷെ സർവസമ്മതമായൊരു ക്രമമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതൊക്കെ അഭി സ്മൃതി വിഷയമാകുമ്പോൾ ഒക്കത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇതാണ് ഷോട സംസ്കാരം ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഇന്നതൊക്കെയാണ് ഇന്നതൊന്നും അല്ല എന്നൊക്കെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എങ്കിൽ ഏറെക്കുറെ സമ്മതമായ സംസ്കാരങ്ങളെ നമുക്ക് അല്പാലോചിക്കാം അവിടെ സംസ്കാരങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുക ഗർഭാധാനം മുതൽക്കാണ് ഒന്നാമത്തെ സംസ്കാരമായിട്ട് നമ്മൾ ഗർഭാധാനത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഗർഭാധാനം തന്നെയാണ് ഗർഭസ്ഥാപനം വീര്യാധാനം വീര്യസ്ഥാപനം നിഷേകം ഇങ്ങനെ പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒരു സംസ്കാരം തന്നെയാണ് ഇതാണ് ആദ്യം പറയേണ്ടത് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു സത്സന്താനം തേജസ്സും ഓജസ്സും മനുഷ്യത്വവും എല്ലാം തികഞ്ഞ ഒരു സന്താനം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു സ്വാഗത പ്രാർത്ഥനയാണിത് വിസ്തരണത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് പറയട്ടെ എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളിലും പൊതുവായ ചിലതുണ്ട് അത് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓരോന്നിലും അത് ആവർത്തിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് സമയമേ ഈ ഒത്തുചേരലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളിലും ഉള്ളടങ്ങുന്നവ ഇന്നതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഓരോ പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളിലും ഉള്ളടങ്ങുന്ന ഒന്ന് പറയാം ആചാര്യൻ മുഖേന വിശിഷ്ടങ്ങളായ ഹോമങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളിലും ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളിലും ആചാര്യൻ മുഖേന ആചാര്യൻ്റെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ ചെയ്യുന്ന വിശിഷ്ടമായ ഹോമമുണ്ട് എന്താ വിശിഷ്ടമായ എന്ന് പറയാൻ കാരണം വിശിഷ്ടമായ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതിൻ്റെ പൊതു സ്വഭാവം ഒന്നെങ്കിലും ഓരോ സംസ്കാരത്തിനോടും ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മന്ത്രങ്ങൾക്ക് അല്പസ്വൽപ്പം വ്യത്യാസങ്ങൾ പലതുമുണ്ട് ക്രിയകൾക്ക് അല്പസ്വൽപ്പം വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പം മന്ത്രങ്ങൾക്കും ക്രിയകൾക്കും അല്പസ്വൽപ്പം വ്യത്യാസമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വിശിഷ്ടമായ എന്ന് പറഞ്ഞത് വിശേഷമുള്ള എന്നർത്ഥം അങ്ങനെയുള്ള യജ് ഹോമമുണ്ട് എല്ലാത്തിലും അതൊരു പൊതു സ്വഭാവമാണ് പിന്നെ എല്ലാത്തിലും തന്നെ എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളിലും മുതിർന്നവരുടെ വൃദ്ധന്മാരുടെ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെ ഒക്കെ അനുഗ്രഹം സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് മുഖ്യമാണ് ഏത് സംസ്കാരം ചെയ്യുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ പൊതുവായിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ പിന്നെ അത് ഓരോ പ്രാവശ്യവും ആവർത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ സംസ്കാരങ്ങളിൽ ആദ്യത്തത് ഗർഭാധാനം പറയുമ്പോൾ അത് ഉചിതമായ തിഥിക്ക് ഉചിതമായ തിഥി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒന്ന് സ്ത്രീയുടെ ആർത്തവചക്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് രണ്ട് ചന്ദ്രൻ്റെ ഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ചാന്ദ്രഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയും സ്ത്രീയുടെ ആർത്തവചക്രവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയും അനുകൂലമായ തിഥി തിരഞ്ഞെടുത്ത് ആ തിഥിക്ക് ആചാര്യൻ മുഖേന വീട്ടിൽ ഹോമം ചെയ്ത് തൻ്റെ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും 
മറ്റ് വൃദ്ധന്മാരുടെയും പരിപൂർണമായ അനുഗ്രഹം മേടിച്ചു പതിയും പത്നിയും ധാർമ്മികമായി ജീവിക്കുന്ന പതിയും പത്നിയും സച്ചിന്തകളോടുകൂടി മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കി പ്രാർത്ഥനാ നിർഭരമായ മനസ്സോടുകൂടി സമാഗമിക്കുന്ന ചടങ്ങാണ് ഗർഭാധാന സംസ്കാരം അതെ ഇതാണ് ഒന്നാമത് പറയേണ്ടുന്നത് ഇവിടെ സന്താനം ഉണ്ടാവുകയല്ല ചെയ്യണത് സന്താനത്തെ ഉണ്ടാക്കുക ചെയ്യണത് ആകസ്മികമായി ഉണ്ടായി പോവുകയല്ല സന്താനം മറിച്ച് സൽ സന്താനം ഉണ്ടാവണേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനാ നിർഭരമായ മനസ്സോടുകൂടി സന്താനത്തെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് വളരെ പ്രധാനമാണ് കാരണം സന്താനോൽപാദന സമയത്തുള്ള സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഭാവം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഭാവം അവരുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ മൊത്തം സമത അത് കുഞ്ഞിനെ അങ്ങേയറ്റം സ്വാധീനിക്കും എന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ സംസ്കാരം പ്രസക്തമാണ് എന്നും പ്രസക്തമാണ് ഇതിലൊക്കെ ഇന്ന് ശ്രദ്ധ സമൂഹത്തിന് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് സന്തോഷകരമാണ് കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് കേവലം ചില സമുദായങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നതല്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ധാരാളം പേര് പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാസമ്പന്നർ ഈ സംസ്കാരത്തെ ശ്രദ്ധിച്ച് അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ അനുഭവമാണ് വളരെ സന്തോഷകരമാണത് ഏതായാലും ഗർഭാധാന സംസ്കാരം കഴിഞ്ഞു ഗർഭചിഹ്നങ്ങൾ വളർന്നു ഗർഭചിഹ്നങ്ങൾ വളർന്നാൽ രണ്ടാം മാസത്തിൽ അവിടെയാണ് രണ്ടാമത്തെ സംസ്കാരം വരുന്നത് പുംസവന സംസ്കാരം രണ്ടാമത്തെ സംസ്കാരം പുംസവനമാണ് ഈ പുംസവന സംസ്കാരത്തിൽ ഗർഭിണിയും പതിയും ഒന്നിച്ച് സമാസനത്തിലിരുന്ന് ആചാര്യൻ മുഖേന ഹോമം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അവിടെ പല മന്ത്രങ്ങളും ചൊല്ലുന്ന കൂട്ടത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ആശയം പറയട്ടെ പരസ്പരം സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് നാം ഗർഭം ധരിക്കുന്നു എന്ന് തുടങ്ങിയ മന്ത്രങ്ങൾ രണ്ടു പേരും കൂടി ചൊല്ലുന്നുണ്ട് ചൊല്ലുന്ന ആൾക്കും അറിയാം കേൾക്കുന്ന ആൾക്കും അറിയാം ഗർഭം ധരിക്കുന്നത് സ്ത്രീയാണെന്ന് പിന്നെന്തിനാണ് നാം ഗർഭം ധരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നാം ഗർഭത്തെ വഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് താൽപ്പര്യം ഗർഭിണിയുടെ മനസ്സിൽ ഒരു വ്യാകുലത ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഗർഭിണിയുടെ മനസ്സിൽ ഒരു അരക്ഷിതത്വ ഭ്രമം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അരക്ഷിതത്വ ഭ്രമമാണ് ഏറ്റവും അപകട കാര്യം ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീലിംഗ് അരക്ഷിതത്വ ഭ്രമം ഏറ്റവും അപകടകരമാണ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവരുത് അവൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടെന്നൊരു ഒരു ഒരു താങ് കൊടുക്കാൻ പതി ബാധ്യസ്ഥരാണ് ആ ബാധ്യതയാണ് നാം ഗർഭം ധരിക്കുന്നു തുടങ്ങിയ മന്ത്രങ്ങളിലൂടെ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്ന മനഃശാസ്ത്രപരമായ ഫലം നമ്മൾ ഒന്ന് ഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പൂർവാചാര്യന്മാർ എത്ര ദീർഘദൃഷ്ടിയോടുകൂടിയാണ് ഓരോ പദ്ധതിയും ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഗർഭത്തെ വളർത്തുന്നു നാലാം മാസത്തിൽ ചതുർത്ഥേ മാസി ഷഷ്ഠേ വാ അല്ലെങ്കിൽ ആറാം മാസത്തിൽ സീമന്തു നയന സംസ്കാരം വരുന്നു ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു ആശയം ഉണ്ട് പുംസവന സംസ്കാരത്തിൽ തേജസ്സിയും ഓജസ്സിയുമായ സന്താനം ഉണ്ടാവണേ ബുദ്ധിമാനായ സന്താനം ഉണ്ടാവണേ നാട്ടിനും കുലത്തിനും ഗുണമുണ്ടാക്കുന്ന സന്താനം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ സന്താനം പുരുഷപ്രജയാവണമെന്നൊരു പ്രാർത്ഥന കാണുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ എന്തിനാണെന്നൊന്നും ആരും ചോദിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട അത് തെറ്റല്ലേ അതൊരു ഒരു സ്ത്രീ നിന്ദാപരമല്ലേ എന്നൊന്നും ഫെമിനിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റുകാരാരും വിഷയം പൊക്കിക്കൊണ്ടു വരണ്ട നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും കൊള്ളാം അങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥന കാണുന്നുണ്ട് പ്രഥമ സന്താനത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അത് പുരുഷപ്രജയാവണേ എന്നൊരു ഒരു പ്രാർത്ഥന അങ്ങനെ ആവാം ആവാതിരിക്കാം പക്ഷെ പ്രാർത്ഥനയിൽ അത് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ സാമൂഹികങ്ങളായ ഘടകങ്ങളെ ചിന്തിച്ചിട്ടാവണം ആവണം എന്നേ പറയാൻ പറ്റൂ അങ്ങനൊരു അങ്ങനെയാണ് ആ സംസ്കാരത്തിന് വാസ്തവത്തിൽ പും സവനം എന്ന് പേര് തന്നെ വന്നത് ശരി പിന്നീട് സീമന്തോ നയനമാണ് 
ശ്രീമന്തോന്നായനം നാലാം മാസത്തിലാണ് മിക്ക ആചാര്യന്മാരും സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളത് ചില ആചാര്യന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആറാം മാസത്തിലാണ് എന്നാൽ ഇനിയും ചില ആചാര്യന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ നാലാം മാസത്ത് ചെയ്ത് ആറാം മാസത്തിൽ ആവർത്തിക്കണമെന്നാണ് സാധാരണ ഇതിൽ ആവർത്തിക്കാറ് പതിവില്ല ഒന്നേ ചെയ്യാറുള്ളൂ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗർഭിണിയും പതിയും സമാസനത്തിൽ ഇരുന്ന് ഹോമം ചെയ്യണം ആ ഹോമധൂപങ്ങളൊക്കെ ശ്വസിക്കണം ഗർഭിണി എന്ന് മാത്രമല്ല അവിടെ വിശിഷ്ടമായ ഒരു ഔഷധ നിർമ്മാണമുണ്ട് ഔഷധ നിർമ്മാണം ആ ഔഷധത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ പേരാലിൻ്റെ മൊട്ട് ചിറ്റമൃത് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ നെയ്യിൽ ചേർത്ത് മന്ത്രപ്രയോഗങ്ങളോടു കൂടി ഔഷധം സൃഷ്ടിക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഈ സംസ്കാരത്തിൽ വളരെ വിശേഷമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഭാര്യയുടെ പത്നിയുടെ ഗർഭം സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് ഉദരം സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് നാം ഗർഭം ധരിക്കുന്നു ഞാൻ ഗർഭം ധരിക്കുന്നു എന്ന് ഭർത്താവ് മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഗർഭം ധരിക്കുന്നു പൊതുവെ നാലാം മാസമൊക്കെ ആവുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള ക്ലേശങ്ങളും മറ്റ് മാനസിക വ്യാപാരങ്ങളും ഒക്കെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേയറ്റത്തെ ആത്മവിശ്വാസം ഗർഭിണിക്ക് നൽകുന്നതും നമ്മൾ ഒത്തൊരുമിച്ചാണ് എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളെയും വഹിക്കുന്നത് എന്നൊരു ഭാവന നൽകുന്നതുമാണ് ഈ മന്ത്രങ്ങളെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെ ഗർഭം വളർന്നു പ്രസവ ചിഹ്നങ്ങൾ കണ്ടു ആ സമയത്താണ് നാലാമത്തെ സംസ്കാരം വിധിച്ചിട്ടുള്ളത് ജാതകർമ്മ സംസ്കാരം പലപ്പോഴും ഈ ഗർഭ ചിഹ്ന പ്രസവ ചിഹ്നങ്ങൾ കാണുക എന്നുള്ളത് വിഷമകരമായതുകൊണ്ട് ചിലരൊക്കെ പ്രസവ അനന്തരമാണ് ഇത് ചെയ്യാറ് ഏതായാലും വിഹിതമായ രീതി പറഞ്ഞാൽ പ്രസവ ചിഹ്നങ്ങൾ കണ്ടാൽ വീട്ടിൽ ഈ ജാതകർമ്മ സംസ്കാരം ചെയ്യാം എന്താണ് ജാതകർമ്മ സംസ്കാരം ജാതകർമ്മത്തിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വിഹിതമായ ഹോമമുണ്ട് ആ ഹോമത്തിൽ പ്രത്യേകം ചില ഔഷധ നിർമ്മാണങ്ങളുണ്ട് വെള്ളത്തിലാണ് ചില ഔഷധങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് നിർമ്മിച്ചു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് പ്രസവം കഴിഞ്ഞു കുഞ്ഞു വന്നു പൊക്കിൾക്കൊടി ബന്ധം ഛേദിച്ചാൽ ദേഹം ശുദ്ധമാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രത്യേകിച്ചെടുത്ത് പറയണം ശിശുവിൻ്റെ ദേഹം ശുദ്ധമാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അച്ഛൻ്റെ മടി കിടത്തണം ഇത് പൊതുവെ അച്ഛന്മാർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പരിപാടി ആവില്ല കാരണം അച്ഛന്മാരെ കുറ്റം പറയല്ല കേട്ടോ എന്നാലും പൊതുവെ അച്ഛന്മാർക്ക് കുഞ്ഞിനോടൊരു ലാളനയും മറ്റും തോന്നണമെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് മാസമാവണം അതുവരെ എൻ്റെ കുട്ടിയാന്ന് സ്നേഹമായിട്ട് നോക്കുമായിരിക്കാം എന്നാലും ഒരു ലാളനാഭാവം തോന്നണമെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് മാസമൊക്കെ ആയിട്ടേ പൊതുവെ പതിയുള്ളൂ അല്ല അങ്ങനെ അല്ല ചാർക്കെങ്കിലും പറയാം അങ്ങനെ നല്ല സ്വാമി എന്ന് പറയാം പൊതുവെ അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അതൊരു സന്തോഷമൊക്കെ ഉണ്ടാവും എൻ്റെ കുട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും എന്നാലും ഒരു ലാളനാഭാവം ഒരു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേ പൊതുവെ കാണാറുള്ളൂ ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ അച്ഛൻ്റെ മടിയിൽ കിടത്തി അച്ഛൻ കുഞ്ഞിൻ്റെ ചെവിയിൽ നീ ജ്ഞാനമാകുന്നു എന്നർത്ഥം വരുന്ന മന്ത്രം ഓങ്കാരത്തോടു കൂടി ചൊല്ലണം ഓം വേദോസി എന്ന് ഇത് ശാഖാഭേദമനുസരിച്ച് വേദഭേദമനുസരിച്ച് പല മന്ത്രഭേദങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ സമാന അർത്ഥമാണ് എല്ലാത്തിനും കുഞ്ഞിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് നീ ജ്ഞാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എന്നിട്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ ചെവിയിൽ ഇത് പറഞ്ഞ് കുഞ്ഞിൻ്റെ നാവ് സ്പർശിക്കുക എന്നാ പറയുക കൊച്ചു കുഞ്ഞിൻ്റെ വായ പിടിച്ച് പുലർത്തി നാവൊന്നും സ്പർശിക്കണ്ട എങ്കിൽ തന്നെ ഓം എന്നൊന്ന് എഴുതുക എന്നിട്ട് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ജാതകർമ്മ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഔഷധമുണ്ടെന്ന് ഈ ഔഷധ ജലം കൊണ്ട് ഗർഭിണി പ്ര പ്രസവം ചെയ്ത സ്ത്രീ അമ്മ വലത്തെ മുല കഴുകണം അല്പം കുടിപ്പിക്കണം ഇടത്തെ മുല കഴുകണം അല്പം കുടിപ്പിക്കണം ഒന്നായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കുടിപ്പിച്ചാൽ കുഞ്ഞിന് രണ്ടിൽ നിന്നും കിട്ടില്ല ഇതാണ് ഇത്രയും ചെയ്യുന്നതാണ് ജാതകർമ്മ സംസ്കാരം ചിലർ ജാതകർമ്മ സംസ്കാരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ജാതകം എഴുതണതാണെന്ന് വരെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ കൂട്ടർ നമ്മളിടയ്ക്ക് ഇവിടെ ഇല്ല കേട്ടോ പൊതുവെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ജാതകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാതകം എഴുതലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല ഇതാണ് ജാതകർമ്മ സംസ്കാരം ഇങ്ങനെ നാല് സംസ്കാരങ്ങൾ അപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് ഭൂമിയിൽ വീഴുമ്പോഴത്തേക്ക് നാലാമത്തെ സംസ്കാരമായി 
ഈ നാല് സംസ്കാരങ്ങളിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സമൂഹം എന്ന രൂപത്തിൽ എത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യണില്ല ഈ പറഞ്ഞ നാല് സംസ്കാരങ്ങളിൽ ഒന്ന് പോലും ഒരു സമൂഹം എന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ചില സമുദായങ്ങളിൽ ഇതിൽ ചില സംസ്കാരങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയാം എന്നാൽ ആശ്രമങ്ങളുമായും ഇന്ന് വേദപഠനമൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ പല പ്രകാരമുണ്ട് അതുപോലെ ശാസ്ത്രപഠനമൊക്കെ പല പ്രകാരത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പഠന പദ്ധതികളുമായൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന കുറേ കുടുംബങ്ങളെങ്കിലും ഇതിലൊക്കെ ശ്രദ്ധാലുക്കളായി ഈ വക ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് സത്യമാണ് അങ്ങനെ നാല് സംസ്കാരമായി കുഞ്ഞ് ജനിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്രയും നമുക്ക് ക്രമം തെറ്റാതെ പറയാം അതെന്താ സ്വാമി അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ അഞ്ചാമത്തെ സംസ്കാരം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ സംശയരഹിതമായി പറയാൻ പറ്റില്ല ഒന്നുക്കിൽ നിഷ്ക്രമണമാകാം അല്ലെങ്കിൽ നാമകരണമാകാം അതെന്താ അങ്ങനെ ഒരു തെളിച്ചു പറയാതെ പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ എന്നാണ് കുഞ്ഞിന് പേരിടുന്നത് എന്നതിനെ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കും കുഞ്ഞിന് പേരിടുന്നത് പതിനൊന്നാം ദിവസമാണെങ്കിൽ അഞ്ചാം സംസ്കാരം മകരണമാണ് കുഞ്ഞിന് പേരിടുന്നത് ഇരുപത്തെട്ടാം ദിവസമാണെങ്കിലും അഞ്ചാമത്തെ സംസ്കാരം നാമകരണമാണ് അല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറാം മാസത്തിലോ മറ്റുമാണ് കുഞ്ഞിന് പേരിടുന്നത് എങ്കിൽ അഞ്ചാമത്തെ സംസ്കാരം നിഷ്ക്രമണമാണ് കാരണം നിഷ്ക്രമണത്തിനൊരു പ്രത്യേക ദിവസമുണ്ട് അത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നിഷ്ക്രമണം എടുക്കുക കാരണം പതിനൊന്നാം ദിവസം പൊതുവെ പലരും ഒന്ന് പേരിടാറില്ല ഇപ്പോൾ ഇടേണ്ടതെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ കുട്ടിയുടെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ മിക്കവാറും കോർപ്പറേഷനുകളിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും ഒക്കെ നിയമമുള്ളത് കൊണ്ട് അത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ പതിനൊന്നാം ദിവസമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പേരിടുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഇപ്പോൾ വ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പതിനൊന്നാം ദിവസം പേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചാം സംസ്കാരം നാമകരണം ഇല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചാം സംസ്കാരം നിഷ്ക്രമണം എന്താണ് നിഷ്ക്രമണം നിഷ്ക്രമണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് മൂന്നാമത്തെ ശുക്ലപക്ഷ തൃതീയക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്നാമത്തെ ശുക്ലപക്ഷ തൃതീയ സ്വാമി ഇത് ഞങ്ങൾ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മളെ മക്കൾക്കോ മക്കളെ മക്കൾക്കോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാലോ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാലോ ഇനിയും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളവർ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാലോ ആ ആർക്കും ഇത് പ്രയോജനരഹിതമല്ല മൂന്നാമത്തെ ശുക്ലപക്ഷ തൃതീയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടര മാസത്തിനും മൂന്നര മാസത്തിനും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും ഇല്ലേ ജനിച്ച ശേഷം മാസം അങ്ങനെയുള്ള വരിക മൂന്നാമത്തെ നിറ മാസത്തിൽ ഒരു ശുക്ലപക്ഷ തൃതീയല്ലേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ടര മാസം മുതൽ മൂന്നര മാസം വരെയുള്ള കാലത്തിനിടയ്ക്കാണ് വരിക മൂന്നാമത്തെ ശുക്ലപക്ഷ തൃതീയക്ക് രാവിലെ തന്നെ വീട്ടിൽ ഹോമം നിർവഹിച്ച് അച്ഛനും അമ്മയും ഒന്നിച്ച് കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് വളരെ വലിയൊരു തത്വമാണ് ഇവിടെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം വീടിന് പുറത്തേക്ക് ശുക്ലപക്ഷ തൃതീയയുടെ വിശേഷം എന്താ രാവിലെ തന്നെ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ സൂര്യനെയും കാണും ചന്ദ്രനെയും കാണും ശുക്ലപക്ഷ തൃതീയക്ക് രാവിലെ സൂര്യനും ഉണ്ടാവും ആകാശത്തിൽ ചന്ദ്രനും ഉണ്ടാവും ആകാശത്തിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക മോനെ മോളെ അതാ സൂര്യൻ ടോ ദാ മോനെ മോളെ അതാണ് ചന്ദ്രൻ ടോ ഏ സ്വാമി വിവരക്കേട് പറയണോ ഈ മൂന്ന് മാസം പ്രായമായ കുട്ടിക്ക് സൂര്യൻ ഉണ്ടോ അറിയണോ ചന്ദ്രൻ ഉണ്ടോ അറിയണോ അതൊന്നും നമ്മൾ നോക്കണ്ട പ്രകൃതിയുമായി അവരെ ബന്ധപ്പെടുത്തുക കോഴിയെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക കാക്കേനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക തുളസി കാണിച്ചു കൊടുക്കുക മരം കാണിച്ചു കൊടുക്കുക വള്ളി കാണിച്ചു കൊടുക്കുക വെള്ളം കാണിച്ചു കൊടുക്കുക പ്രകൃതിയിലെ ഇനി മേലിൽ എന്തിനോട് ഇടപഴകി ജീവിക്കണമോ അത് ഓരോന്നിനെയും കുഞ്ഞിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവിടെ സാന്ദർഭികമായി ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ നിഷ്ക്രമണം കഴിയാതെ കുട്ടിയെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകരുതെന്നാ ഇത് ജനിച്ചതിൻ്റെ പിറ്റേ നിന്ന് മോട്ടോർ സൈക്കിളിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇരുത്തി കൊണ്ടുപോകണ കാണാം ഇതൊരു സങ്കടം എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഓ കാണുമ്പോൾ സങ്കടം തോന്നും ചെറിയ മക്കളെയും കൊണ്ട് മോട്ടോർ സൈക്കിളിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇരിക്കണത് ദയവ് ചെയ്ത് മോട്ടോർ സൈക്കിളിൻ്റെ ബാക്കിൽ മക്കളെ കൊണ്ടുപോകരുതേ വലുതായാലും കൊണ്ടുപോകരുത് അവർ സ്വന്തം നട്ടലിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രായമായാൽ മാത്രമേ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ കയറ്റാൻ പാടുള്ളൂ ഇത് വെറുതെ അശാസ്ത്രീയമായി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞതാണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ മനുഷ്യൻ്റെ നട്ടലിൻ്റെ
ഇപ്പോൾ തിരിയക്കുകളാണെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നവയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല വെർട്ടിക്കലായിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന തിരിയക്കല്ലാത്ത ഒറ്റ ജന്തു നമ്മളേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം തിരിയക്കുകളാണ് മനുഷ്യനിൽ ഭിന്നമായിട്ടുള്ള എല്ലാം തിരിയക്കുകളാണ് തിരിയക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരസഹാഞ്ചതി ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതിന് പ്രശ്നമല്ല നട്ടലിന് ഷോക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയും പക്ഷെ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് സ്വയം ബാലൻസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കൈവന്നാലേ ഈ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അപകട അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് നട്ടൽ തേഞ്ഞു പോയിരിക്കുക നമ്മുടെ നട്ടലിലൊക്കെ പോക്കാം ഇനി കുട്ടികളാകുമ്പോൾ തന്നെ അവരത് പോക്കണോ ചിന്തിക്കുക ശരി സാന്ദർഭികായി സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം ഈ നിഷ്ക്രമണ സംസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് കുട്ടികളെ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ കളിയാക്കും ഈ സ്വാമിക്ക് ഒരു വസ്തു അറിയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ പ്രസവിച്ച ഉടനെ തന്നെ വെയിലത്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ കുട്ടികളെ കാരണം കുട്ടി ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ മഞ്ഞയാണ് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല ഈ മഞ്ഞ കളറോട് കൂടി ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല ഒറ്റ പണി ചെയ്തു നോക്കൂ എന്നിട്ട് മഞ്ഞയാവോ ഇല്ലയോ നോക്കൂ ഗർഭിണിയാകുമ്പോൾ മുണ്ടും വേഷ്ടി കൊടുക്കുക ഈ ഒന്നായിട്ട് മൂടിയിടുന്ന ജാതി സാധനങ്ങൾ ധരിക്കാതിരിക്കുക എന്നിട്ട് കുട്ടി മഞ്ഞ ഉണ്ടാവോ ഇല്ലയോ നോക്കൂ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കൂ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ലല്ലോ ഒന്നായിട്ട് മൂടിയിടുന്ന ജാതി എന്തായാലും പറയണമെന്ന് പേരൊന്നും അറിയില്ല മാക്സിയോ നൈറ്റിയോ എന്തോ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതങ്ങോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഗർഭിണി നടന്നാൽ അല്പം പോലും സൂര്യപ്രകാശം കുഞ്ഞിലേക്ക് എത്തില്ല നേരെ മറിച്ച് മുണ്ടും വേഷ്ടി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വയറ് ഗർഭം ഗർഭോദരം പുറത്ത് സൂര്യപ്രകാശമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണം വെയിലത്ത് പോയി നിൽക്കണം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് നോർമൽ പ്രകാശമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടണം എന്നാൽ കുഞ്ഞിന് മഞ്ഞ ഉണ്ടാവില്ല ഇതൊന്നും പണ്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങുന്ന പരിപാടികളല്ലേ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അങ്ങനെ നിഷ്ക്രമണത്തിന് ശേഷമേ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടുള്ളൂ നിഷ്ക്രമണത്തിന് ശേഷം നല്ലോണം പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുകയും വേണം ഇതാണ് പൂർവാചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ അഞ്ച് സംസ്കാരമായി പിന്നെ ആറാം സംസ്കാരമോ ആറാം സംസ്കാരം നാമകരണമാണ് പേരിടുക അന്ന് ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി കൂടി പറയാനുണ്ട് ഹോമൊക്കെ അത് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റമില്ല ആചാര്യൻ മുഖേന ഹോമം ചെയ്യണം അച്ഛനും അമ്മയും കുഞ്ഞും ഒന്നിച്ചിരിക്കണം മുതിർന്നവരൊക്കെ വേണം ഒക്കെ ശരിയാ പക്ഷെ അധികമായിട്ടുള്ളത് കുടുംബത്തിലും ഗ്രാമത്തിലും പെട്ട വൃദ്ധന്മാരെ ക്ഷണിച്ച് വരുത്തണമെന്ന് നിയമമുണ്ട് നാമകരണ സംസ്കാരം ചെയ്യുമ്പോഴും അത് കഴിഞ്ഞ് അന്നപ്രാശ സംസ്കാരം ആറാം മാസത്തിലുണ്ട് ഈ രണ്ട് സംസ്കാരത്തിനുള്ള നിയമമാണ് വൃദ്ധന്മാരെ ക്ഷണിച്ച് വരുത്തണം വൃദ്ധന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ വയോവൃദ്ധന്മാർ ജ്ഞാനവൃദ്ധന്മാരും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ വിദ്വാൻമാർ കുടുംബത്തിൽ പ്രായമുള്ളവർ ഗ്രാമത്തിൽ പ്രായമുള്ളവർ അങ്ങനെ മുതിർന്നവരെ ക്ഷണിച്ച് വരുത്തണം അവർക്ക് സന്തോഷിപ്പിക്കണം അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടും എന്താ ച നല്ല വസ്ത്രമൊക്കെ കൊടുത്തൊക്കെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് അവരൊക്കെ കുഞ്ഞിനെ അനുഗ്രഹിക്കണം അത് മുഖ്യമാണ് അനുഗ്രഹം പ്രധാനമാണ് നന്നായി വരട്ടെ അതിന് മന്ത്രങ്ങളെ കണ്ട് തേജസ്വിയായി തീരട്ടെ ഓജസ്വിയായി തീരട്ടെ സർവവിത്തായി തീരട്ടെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറേ മന്ത്രങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലി അവർ അനുഗ്രഹിക്കണം കുഞ്ഞിനെല്ലാവരും എന്നിട്ട് ആചാര്യൻ മുഖേന അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ അധികാരപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ കുഞ്ഞിന് നല്ലൊരു പേരിടണം പേരുകൾ അർത്ഥമുള്ള പേരുകളായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ നല്ല പേരുകളാട്ടോ കുട്ടിയെ കിടണത് ഇപ്പോഴൊക്കെ നല്ല പേരല്ലേ അത് ഇപ്പോഴൊക്കെ നല്ല പേരാ നേരെ മറിച്ചൊരു പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് ഒക്കെ ഉള്ള പേര് എന്തായിരുന്നു ഭഗവാനെ അയ്യോ ഒരു വസ്തു മനസ്സിലാവില്ലായിരുന്നു ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്താ സാധനം ഒന്നും മനസ്സിലാവാത്ത അതി പേരുകളായിരുന്നു ഏറെ സമൂഹത്തിൽ വ്യാപകമായത് പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികളുടെ ഇടയ്ക്ക് അതെ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അതല്ല ഇപ്പോൾ നല്ല പേരിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു ഇല്ലേ അതെ തിരിച്ചു വന്നു എന്ത് എന്താ നമുക്ക് ഇടക്കാലത്ത് പറ്റിപ്പോയത് എന്നറിയില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ നല്ല തിരുത്തി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒക്കെ ചെറിയ മക്കളോട് പേര് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് ഒക്കെ നല്ല നല്ല പേരുകളാണ് ഒരു തിരിച്ചു വരവ് നമ്മൾ സമൂഹം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ സംശയമില്ല പക്ഷെ ഇടക്കാലത്ത് നമ്മൾ എന്തായി പോയിരുന്നു എന്ന്
കളിയാക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല ഒന്ന് ചിരിച്ചു പോയി ചിരിച്ചപ്പോൾ കുട്ടി പറഞ്ഞു സ്വാമി എന്തിനാ എന്നെ പറയണത് എൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ പേരറിയോ സ്വാമിക്ക് മേട്ടു എന്നാണ് മേട്ടു നല്ലത് തന്നെ മെയ് രണ്ടാമത് ജനിച്ച കുട്ടിയാണ് മേറ്റു ഇങ്ങനെയൊക്കെ എരു നടക്കാതെ ഇപ്പോൾ ഒക്കെ നല്ല നല്ല പേരുകളാണ് ഈ പേരിനല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വല്ല പഞ്ഞം ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പഞ്ഞം നമുക്ക് പേരിനുണ്ടോ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരിക്കലേ നമ്മൾ കോഴിക്കോട് ഒരു ബുക്ക് സ്റ്റാളിൽ പോയതായിരുന്നു ഒരു കഥയല്ല ഉണ്ടായ സംഭവമാണ് കാര്യം പറയാൻ തന്നെ നേരമല്ല പിന്നല്ലേ കഥ പറയണോ ഉണ്ടായ സംഭവമാണ് അതൊരു പുസ്തകം ചിലത് ഒരു പുസ്തകം അല്ല കുറച്ച് പുസ്തകം സെലക്ട് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു അതിന് വേണ്ടി പോയതാ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓർമ്മ ഉണ്ട് കോഴിക്കോട് ഡി സി ബുക്സിൻ്റെ കടയിലാണ് അവിടെ ഒരു അം ഒരു ഗർഭിണി പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയാണ് അങ്ങോട്ട് ഓടുന്നു ഇങ്ങോട്ട് ഓടുന്നു അങ്ങോട്ട് ഓടുന്നു ഇങ്ങോട്ട് ഓടുന്നു ഇതെന്താ അത് നിങ്ങൾക്ക് സുഖമില്ലല്ലോ നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ എന്താ സ്വാമി ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഇടാൻ പറ്റിയ നല്ല ആയിരം പേരുകൾ എന്നൊരു പുസ്തകം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ വന്നതാ ഞാൻ കാണില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടു അത് ആ പുസ്തകം ഞാൻ കണ്ടു ആ സ്വാമി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുമോ ഞാൻ അവിടെ ആ ആ ഷെൽഫിലുണ്ട് ആ ഷെൽഫിലുണ്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു അവർ പോയി പോയി പോയ വേഗത്തിൽ തിരിച്ചു വന്നു ഇല്ലല്ല സ്വാമി ഏ ഉണ്ടെന്നെ ഞാനിപ്പോൾ കണ്ടതാണ് ഏ ഇല്ല സ്വാമി ഉണ്ടെന്നേ ഞാൻ കള്ളം പറയില്ല എന്നാ സ്വാമി ഒന്ന് വന്നെടുത്ത് തരുമോ ഓ വരാലോ പോയി വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ഒരു പുസ്തകം എടുത്തു കൊടുത്തു ലളിതാ സഹസ്രനാമം ഒരു പുസ്തകം എടുത്തു കൊടുത്തു അഥവാ നിങ്ങൾ പ്രസവിക്കണത് ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ ദാ ഇതിൽ നിന്നെടുത്തോളൂ പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നെടുത്തോളൂ ഇനി ഒരു ഗർഭിണിയോട് പറയാൻ പാടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല നപുംസകാണെങ്കിലും ഇതിൽ രണ്ടിലും പേരിലുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വിഷ്ണു സഹസ്രാമത്തെ രണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പേര് തന്നെ നപുംസക വിശ്വം പുല്ലിങ്കല്ല അതവരോട് പറഞ്ഞില്ല അതൊരു ഗർഭിണിയോട് പറയാൻ പാടില്ല അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവുന്ന മാനസിക ആഘാതം അനുകൂലമല്ല അത് പ്രതികൂലമാണ് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഒട്ടുമോ അല്ലെങ്കിൽ മോശമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ചോദിക്കുക മോളെ പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ പഞ്ചപ്രേതാസനാ സീന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ല സുഖമുണ്ടോ ലളിതാസാസ്രാമം നോക്കിയിട്ടതാ എന്താ ചിദാനന്ദപുരസ്വാമി പറഞ്ഞതാണ് ലളിതാസാസ്രാമം നോക്കിയിട്ട് പേരിട്ടുള്ളൂ എന്താ മോളുടെ പേര് പഞ്ചപ്രേതാസനാസീന വല്ല സുഖമുണ്ടോ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഓടും അപ്പോൾ അതൊന്നും വയ്യ അതുകൊണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പേരിന് യാതൊരു പഞ്ഞവും ഇല്ല നമുക്ക് എത്ര ദൈവങ്ങളുണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് ദൈവങ്ങളുണ്ട് ഓരോ ദൈവത്തിനും ഉണ്ട് നൂറ്റെട്ട് ആയിരവും പേര് ആ എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ പേരിന് പഞ്ഞപ്പെടുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക സ്വന്തം വേരുകൾ കുറച്ചൊന്ന് അന്വേഷിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ സമ്പന്നത മനസ്സിലാവും ആ സമ്പന്നതാബോധത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അഭിമാനം വരും ആ അഭിമാനമാണ് നമ്മളെ പൗരന്മാരാക്കി മാറ്റുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നല്ലത് ശരി അങ്ങനെ നാമകരണം ചെയ്തു ഷഷ്ഠേമാസി ആറാം മാസത്തിൽ അന്നപ്രാശം എന്താണോ തൻ്റെ പ്രദേശത്തെ മുഖ്യ ആഹാരം ആ ആഹാരം കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുക അതുവരെ മറ്റാഹാരമൊന്നും കുഞ്ഞ് കഴിക്കുന്നില്ല അമ്മയിൽ നിന്ന് പാൽ കുടിച്ചാൽ വളരുന്നേ ഇനി അത് പോരാ അപ്പം അന്നപ്രാശം വേണം അന്നപ്രാശത്തിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വൃദ്ധന്മാരെ ക്ഷണിച്ച് വരുത്തി അവരുടെ അനുഗ്രഹം കുഞ്ഞിന് ലഭിക്കണം പശിയേമ ശരത ശതം എന്നൊക്കെ ഉള്ള മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലി കുഞ്ഞിനെ അനുഗ്രഹിക്കണം പ്രഭ്രഭാമ ശരതശതം ജീവേമ ശരതശതം നൂറ് കൊല്ലം ജീവിക്കുമാറാകട്ടെ നൂറ് കൊല്ലം കാണുമാറാകട്ടെ നൂറ് കൊല്ലം സംഭാഷണം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്നൊക്കെ ധാരാളം പ്രകാരത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുക അങ്ങനെ വൃദ്ധന്മാർക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സമ്മാനമൊക്കെ കൊടുത്ത് സന്തോഷിപ്പിക്കുക ഇത് മുഖ്യമാണ് അപ്പം ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യണത് എത്ര സംസ്കാരം ഉണ്ട് രണ്ട് ഇല്ലേ പേരിടണുണ്ട് ചോറ് കൊടുക്കണോ ഉണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ ആകെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സംസ്കാരമേ പൊതുവെ സമൂഹം എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പിന്നെ കുഞ്ഞ് വളരുന്നു അമ്മയാണ് ഒന്നാമത്തെ ദൈവം അമ്മയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഗുരു ആ അമ്മയിൽ നിന്ന് കണ്ടും കണ്ടും കേട്ടും കേട്ടും കുട്ടി വളരുന്നു അമ്മയോട് സഹവസിച്ച് 
ഇനി ഒരു വർഷം തികഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വർഷം ആകുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പോഴാണ് കേശ സംസ്കാരം ചെയ്യേണ്ടത് ചൗളം എന്നും പറയും കേശം ചില ആചാര്യന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയേണ്ടതാണ് കർണവേദം ചില ആചാര്യന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ കർണവേദം വേറെ പറയേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ സ്വാമി കണക്കൊക്കെ തെറ്റില്ലേ പതിനാറ് എന്നുള്ളത് തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞോ പതിനാറ് സംസ്കാരമൊന്നും അല്ല അധികം സംസ്കാരങ്ങളുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ചിലത് പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഇനി കർണവേദത്തെയും കേശ സംസ്കാരത്തെയും ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് പറഞ്ഞാൽ വിവാഹത്തെയും ഗൃഹസ്ഥാശ്രമ പ്രവേശത്തെയും രണ്ടായി പറയും മനസ്സിലാക്കാം അത് പിന്നീട് പറയാൻ പോകുന്നതാണ് ഈ കേശ സംസ്കാരത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് ചൂടാകർമ്മ സംസ്കാരം എന്നും പേരുണ്ട് ചൂടാകർമ്മ സംസ്കാരം കേശ സംസ്കാരം ചൗളം ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ചെയ്യണത് ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് മുളച്ച ശിരോരോമങ്ങൾ വടിച്ചു കളയുക അതാണ് അനുബന്ധമായി കാത് കുത്തുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് മുളച്ച ശിരോരോമങ്ങൾ വടിച്ചു കളയുന്നു ഇത് നമ്മുടെ പൂർവാചാര്യന്മാർ പറയുന്നത് കുഞ്ഞിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശക്തിയെ വളർത്തുമെന്നാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശക്തി രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി ദേഹത്തിൽ മുറിവുകളും മറ്റും ഉണ്ടായാൽ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങുന്നതിനുള്ള ശക്തി വിശേഷമൊക്കെ കുഞ്ഞിന് നൽകും അത്രേ ഈ സംസ്കാരം പക്ഷെ ഒരു കാരണവശാലും ഞാൻ അവിടെ വഴിപാട് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വഴിപാട് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വയസ്സാവുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കുട്ടിയെ മുട്ട വടിക്കരുത് നിർബന്ധമാണ് ഒരു വയസ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം മുണ്ടനം ചെയ്യാൻ ഈ സംസ്കാരത്തിലൊരു വിശേഷത പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിശേഷത സൂചിപ്പിക്കട്ടെ അന്ന് ഹോമം ചെയ്യുന്ന ആചാര്യനും ക്ഷൗരം ചെയ്യുന്ന ക്ഷുരകനും ഒരേ ദക്ഷിണ കൊടുക്കണം എന്ന നിയമമുണ്ട് ഇത്ര വലിയൊരു സിദ്ധാന്താ ആലോചിച്ചു പോ ഹോമം ചെയ്യുന്ന ആചാര്യനും തൻ്റെ കുലത്തിൻ്റെ ഗുരുനാഥന അദ്ദേഹത്തിനും ക്ഷൗരം ചെയ്യുന്ന ക്ഷുരകനും ഒരേ ദക്ഷിണ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം എല്ലാ തൊഴിലുകളെയും ഒരുപോലെ ഉത്കൃഷ്ടമായി മാനിച്ചതാണ് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം ഇത് നമ്മൾ വിസ്മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം സ്വയം ചോദിക്കുക എല്ലാ തൊഴിലുകളും ശ്രേഷ്ഠമാണ് ശ്രേഷ്ഠമല്ലാത്ത ഒരു തൊഴിലും ലോകത്തിലില്ല ആചാര്യൻ ഹോമം ചെയ്യുന്നത് ശ്രേഷ്ഠമാണെങ്കിൽ ക്ഷുരകൻ ബാർബർ ക്ഷൗരം ചെയ്യുന്നതും ശ്രേഷ്ഠമാണ് സ്വധർമാചരണം അതാണ് ശ്രേഷ്ഠം ആ കർമ്മത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെ വിളിച്ചോതുന്നതാണ് ഈ ചടങ്ങ് കേശ സംസ്കാരത്തിൽ ആചാര്യ ദക്ഷിണയും ക്ഷുരക ദക്ഷിണയും ഒന്നായിരിക്കണമെന്നുള്ള സിദ്ധാന്തം ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് സംസ്കാരക്രിയകളില്ലാതെ കുഞ്ഞ് വളരുകയാണ് അങ്ങനെ വളർന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ നട്ടപ്രാന്തിൻ്റെ ഒരു പ്രായമുണ്ട് ഇല്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇല്ലേ നാലാം വയസ്സിൽ നട്ടപ്രാന്ത് എന്നാ പറയുക അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരത്തെ ആവുണ്ടോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് എന്തായാലും ഈ പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര വയസ്സ് എന്ന് തീർത്ത് പറയണില്ല ചില കുട്ടികൾക്ക് നാലാം വയസ്സിൽ തന്നെ ആവാം ചില കുട്ടികൾക്ക് അഞ്ചാം വയസ്സാവാം അതങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് എട്ട് വരെ ആവാം ഒരു കാരണവശാലും നാലിന് മുമ്പില്ല ആ പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉപനയന സംസ്കാരം ചെയ്യണം ഉപനയന സംസ്കാരത്തിൽ ഗുരുനാഥൻ കുഞ്ഞിന് ഗായത്രി മന്ത്രം ഉപദേശിക്കുന്നു ഗായത്രി ദീക്ഷ നൽകുന്നു ഗായത്രി സ്വീകരണം ചെയ്തതിൻ്റെ പ്രതീകമായും ആ തത്വത്തെ സ്വയം അനുസന്ധാനം ചെയ്യാൻ സഹായകമായും യജ്ഞോപവീതത്തെ ധരിപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ ചിഹ്നങ്ങളും ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ശാഖാഭേദം അനുസരിച്ചും സ്മൃതിഭേദം അനുസരിച്ചും ഒക്കെ ചടങ്ങിനൊക്കെ വളരെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് എങ്കിലും പൊതുവായിട്ട് യജ്ഞോപവീത ധാരണം ചെയ്തു ഗായത്രി പ്രവേശം ചെയ്തു ഇനി നല്ലപോലെ മന്ത്രം ജപിച്ച് ഏകാഗ്രത വളർത്തുക കുഞ്ഞ് ഇനി കുഞ്ഞിൻ്റെ പണിയാണത് ഗുരുനാഥൻ നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലെ ദിവസവും മന്ത്രജപം ചെയ്യുക മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഗായത്രി മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അന്ത്യകരണത്തിൻ്റെ ശുദ്ധിയും ഏകാഗ്രതയും വളരും എന്നുള്ളതിൽ 
ഒരു സംശയമില്ല അങ്ങനെ കുഞ്ഞു ഉപാസന ചെയ്ത് കളി കഴിയുമ്പോൾ അച്ഛൻ അമ്മ കുഞ്ഞിനെ നിരീക്ഷിക്കണം ഉപാസന ചെയ്ത് കുഞ്ഞിന് പഠിക്കാനുള്ള പ്രായം ക്ഷമത വന്നു കഴിഞ്ഞു ഉപാസന കൊണ്ട് ഏകാഗ്രത വന്നു ഇനിയിപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കാം അതിന് മുമ്പ് പഠിപ്പിക്കരുതേ കുട്ടികളെ ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാണ് എ ഫോർ ആപ്പിൾ ബി ഫോർ ബോൾ സി ഫോർ കാറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിക്കണം അത് ഈ പഠിപ്പിക്കണ അച്ഛനും അമ്മയും അതിൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ആദ്യം തന്നെ എ ബി സി ഡി എന്നാണ് പഠിപ്പിക്കണം അത് ചിദാന്ത പ്രസാമിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിനോട് വിരോധമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു വിരോധവും ഇല്ല ഇംഗ്ലീഷിന് അങ്ങേയറ്റം ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷേ ഒന്ന് പറയട്ടെ ഭാഷ അത് അകാരത്തിൽ നിന്ന് വളർന്ന് വികസിക്കുന്ന ക്രമനിബദ്ധമായൊരു ശൈലിയോടുകൂടിയ ഒരു ഭാഷാ വികാസമുണ്ട് ആ ഭാഷ നാഭിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ഹൃത്തിലൂടെ കണ്ഠത്തിലൂടെ രസനയിലേക്ക് വന്ന് ചേർന്ന് ഉച്ചാരണം വരുന്ന വർണ്ണങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് നാഭി ഹൃത് കണ്ഠ രസനാക്രമത്തിൽ ഉച്ചാരണം ചെയ്യുന്ന വർണ്ണങ്ങളോട് കൂടിയതാണ് വർണ്ണഭേദവും അക്ഷരഭേദവും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഭാഷയ്ക്ക് എ ബി സി ഡി എന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ വർണ്ണാക്ഷര ഭേദം ഇല്ല ആ ആദ്യ ഉച്ചാരണം കണ്ടത്ത് നിന്നായിരിക്കണം ആ ഇ ഉ റ് ള് ഇങ്ങനെ അക്ഷരമാല പഠിപ്പിക്കുക ഹ്രസ്വം ദീർഘം തുടക്കത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചോളണമെന്നില്ല ആ ആ ഇ ഇ പഠിപ്പിച്ചോളണമെന്നില്ല പിന്നെ മതി പക്ഷേ സ്വരവ്യഞ്ജന ഭേദങ്ങൾ കുഞ്ഞ് പഠിക്കണം അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് കുഞ്ഞിൽ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്ന പരിവർത്തനങ്ങളുണ്ട് അതൊന്നും വെറുതെ പറയുന്ന വിഷയങ്ങളല്ല അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ വർണ്ണാക്ഷര ഭേദം പഠിച്ച ശേഷം മതി ഭാഷാന്തരങ്ങളിലേക്ക് കുഞ്ഞു പോവുക അതാണ് നല്ലത് അതാണ് നല്ലത് ഇതിനാർക്കും അനുകൂലിക്കാനും പ്രതികൂലിക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഏത് അനാവശ്യമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാതെ തള്ളിക്കളയാം അല്ലാതെ ഈ പറയുന്നത് ഇതേപടി സ്വീകരിക്കണം എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല മറ്റൊന്ന് കൂടി സൂചിപ്പിക്കട്ടെ മാതൃഭാഷ ആദ്യം പഠിക്കണം എന്നിട്ടേ വേറെ എന്തും പഠിക്കാവൂ അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം വന്നു ഏതാ സ്വാമി മാതൃഭാഷ മാതൃഭാഷയുടെ നിർവചനം എന്താ അതൊരു വിഷമം പിടിച്ച ചോദ്യമാണ് അതെ മാതൃഭാഷ എന്താ ചോദ്യം വന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിവസിക്കുന്ന സമൂഹത്ത് നല്ല അതും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ത്യയിൽ നിവസിക്കുന്ന സമൂഹത്ത് നല്ല ഈ ചോദ്യം വന്നത് മാതൃഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പൊല്ലാപ്പായല്ലോ മാതാവിൻ്റെ ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല മാതാവിൻ്റെ ഭാഷ മാതൃഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല അവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ പ്രസംഗിക്കാം ഇങ്ങോട്ടാരും ചോദ്യമൊന്നും ചോദിക്കില്ല വെച്ചാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മാതാവിൻ്റെ ഭാഷയാണ് മാതൃഭാഷയുടെ എന്നും പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് പോവാം ഈ ടി വി പ്രസംഗം പോലെ ടി വി പ്രസംഗത്തിനോട് അങ്ങോട്ട് സംശയം ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ത് വിഡ്ഢിത്തം പറഞ്ഞാലും കേട്ട നിൽക്കല്ലാണ്ട് വഴിയില്ലല്ലോ ടി വിനോട് അങ്ങോട്ട് സംശയം ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അതുപോലെ പറഞ്ഞ് പോവാൻ വെച്ചാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ത് വിഡ്ഢിത്തവും പറയാം മാതാവിൻ്റെ ഭാഷ മാതൃഭാഷ ശരിയല്ല എങ്കിൽ ആദ്യം പറയട്ടെ നമ്മളുടെ ഭാഷ പഴ പശ്യന്തി മധ്യമ വൈഖരി രൂപത്തിലാണ് പഴ പശ്യന്തി മധ്യമ വൈഖരി വൈഖരിയായിട്ട് ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് വിശേഷേണ കരയുക്തമായതാണ് വൈഖരി വെച്ചാൽ വ്യഞ്ജന ഭേദങ്ങളോട് കൂടിയത് അതാണ് വൈഖരി ശബ്ദം അപ്പം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് വൈഖരിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു ഈ വൈഖരിയായിട്ട് പുറത്തേക്ക് ശബ്ദം വരണമെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ഇന്നിന്ന പദങ്ങളെ പറയണമെന്നൊരു ഒരു 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 പ്രക്രിയ ഉള്ളിൽ നടക്കണ്ടേ ഒരു സെക്കൻഡിൻ്റെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ സമയമേ വരുള്ളൂ എങ്കിൽ തന്നെയും വൈഖരി പുറത്തേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഉള്ളിൽ ഇന്നിന്ന അക്ഷരങ്ങളെ ചേർത്ത് ഇന്നിന്ന പദമുണ്ടാക്കണം ആ ഇന്നിന്ന പദങ്ങളെ ചേർത്ത് വാക്യമുണ്ടാക്കണം വാക്യത്തിലൂടെ സംസാരിക്കണം എന്നൊരു തീരുമാനം ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് 
അപ്പം ഭാഷ വൈഖരിയായിട്ട് പുറത്തു വരുന്നതിന് മുമ്പ് മധ്യമയായിട്ട് ഉള്ളിലുണ്ട് ഇങ്ങനെ മധ്യമയായിട്ട് ഭാഷ ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്നിന്ന് ആശയം പറയണമെന്നൊരു ഭാഷ ഉള്ളിലുണ്ട് അതാണ് പശ്യന്തി അർത്ഥത്തെ കാണുന്നവൾ ആണത് കാണുന്നവളാണ് പശ്യന്തി കാണുന്നവൾക്കും വൈഖരിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ളതാണ് മധ്യമ നടുക്കുള്ളവൾ ഈ പശ്യന്തി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അതിനും സൂക്ഷ്മമായി എന്നിൽ വാക്ശക്തി ഉണ്ടാവണം ഇപ്പോൾ സംഭാഷണ ശേഷി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്കും വാക്ശക്തി ഉണ്ട് ഉള്ളിൽ അതാണ് അവർ ആംഗ്യമൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് വാക്ശക്തി പരാരൂപത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ആൾ ആംഗ്യവും കാണിക്കില്ല അന്തനായിട്ടിരുന്നോളും അപ്പോൾ ഭാഷ പര പശ്യന്തി മധ്യമ വൈഖരി എന്നാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇതിൽ ഏതാണോ നമ്മുടെ പശ്യന്തി മധ്യമകൾ ഒന്നും കൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞ പശ്യന്തി അതാണ് നമ്മുടെ മാതൃഭാഷ വ്യക്തമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിനാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഏത് ഭാഷയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് മറ്റൊരു ഭാഷയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തു പറയുന്നുവോ ആ ചിന്തിക്കുന്ന ഭാഷയാണ് മാതൃഭാഷ അത് ഏതാച്ചാൽ അത് ഇത് സ്വാഭാവികമായി വികസിക്കുന്നത് കുഞ്ഞിൻ്റെ ഒന്ന് ഗർഭത്തിലുള്ള പ്രായത്തിലും ഒരു മൂന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലത്തിലുമാണ് ഈ പ്രായത്തിൽ കുഞ്ഞ് ഏത് ഭാഷയാണോ കേട്ട് കേട്ട് തഴക്കം വന്നത് അതായിരിക്കും കുഞ്ഞിൻ്റെ മാതൃഭാഷ ആ ഭാഷയിലായിരിക്കും കുഞ്ഞ് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ചിന്തിക്കുക ആ ഭാഷയുടെ സവിശേഷതകൾ ആ കുഞ്ഞിനുണ്ടാവും സംശയമില്ല ഇനി ഇതിനെങ്ങനെ മാതൃഭാഷ എന്ന് പറയും ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതുന്നതല്ല ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നതാ ഭാഷത്തെ ഇതി ഭാഷ ഭാഷിക്കുന്നതാണ് ഭാഷ പറയുന്നതാണ് എഴുതുന്നതല്ല ഈ പറച്ചിലായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ആരാണ് അവളെ പ്രസവിക്കുന്നത് പുറത്തേക്ക് ഭാഷയായി വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ പുറത്തേക്ക് വാഗ്രൂപത്തിൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഭാഷയെ ആരാണ് പ്രസവിക്കുന്നത് മനസ്സുന്ന ഉള്ളുന്ന ഈ ഉള്ളിലുള്ള ഭാഷ ഏതോ അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പശ്യന്തി അതാണ് മാതൃഭാഷ അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊച്ചു നാളിൽ മാതൃഭാഷ പഠിപ്പിക്കണം അതിൽ ഉപസ്ഥിതി വന്നിട്ട് വേണം വേറെ ഭാഷകളിലേക്ക് കടക്കാൻ ഇത് ചിലപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലർക്കെങ്കിലും വിരോധം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കളിയാക്കണുണ്ടാവും ഇയാൾ പണ്ടങ്ങാണ്ട് ജനിക്കേണ്ട ഒരാളായിരുന്നു ഇക്കാലത്ത് ജനിക്കേണ്ട ആളല്ല ബ്രഹ്മാവിന് എന്തോ ഒരു സമയക്രമം മാറിപ്പോയിട്ടാണ് ഇയാൾ വൈകി ജനിച്ചതെന്ന് ചിലരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചു എന്ന് വരാം വിരോധമൊന്നുമില്ല എന്ത് ചിന്തിച്ചാലും സ്വാഗതം ഏതായാലും ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പ്രായമായി ഇനി അത് നിശ്ചയിക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം പഠിക്കാനുള്ള പ്രായമാവുന്നത് എപ്പോഴാണ് വയസ്സ് കൊണ്ടല്ല പാകത കൊണ്ടാണ് ആ പാകത കൈ വരുന്നത് ഉപാസന കൊണ്ടാണ് അതിനാണ് ഗായത്രി ആദ്യം ഉപദേശിക്കണത് ഗായത്രി ഉപദേശിച്ച് ചുരുങ്ങിയതൊരു കൊല്ലെങ്കിലും കുഞ്ഞ് ജപിച്ച ശേഷമാണ് പഠിപ്പിക്കാൻ വിടേണ്ടത് ഇന്നിപ്പോൾ രണ്ടര വയസ്സ് മൂന്ന് വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുട്ടീനെ പറഞ്ഞയച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ കുഞ്ഞിനറിയോ എന്നെ എന്തിനാ അച്ഛനും അമ്മയും പറഞ്ഞയക്കണതെന്ന് ആ കുഞ്ഞിന് അമ്മേൻ്റെ കൂടെ കഴിയാ വേണ്ടത് അമ്മയുടെ ലാളനേറ്റ് അമ്മയുടെ സ്നേഹമേറ്റ് ഒന്നിച്ച് കഴിയാ വേണ്ടത് അപ്പോഴത്തേക്ക് മാറ്റി ആദ്യം ക്രഷിലാണ് അത്ര ആക്കണത് സ്വാമി ആദ്യം ഒന്ന് ഉച്ചാരണം പഠിച്ചു വരൂ ക്രഷല്ല എന്നേ ക്രഷ് എന്നാ ഞാൻ പറയാറ് ക്രഷ് എന്നാ പറയാറ് കുട്ടികളെ ക്രഷ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനമാണ് അവരിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്രഷ്ഡാവും പിന്നെ വേറെ ചില സാധനങ്ങളുണ്ട് ബാലവാടി അങ്കനവാടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്കനകൾ വാടി പോകുന്ന സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ബാലന്മാർ വാടി പോകുന്ന സ്ഥലം ആ കുരുന്നുകൾ വാടി പോവുക ചെയ്യണത് പക്ഷേ പ്രായോഗികമായിട്ട് പല വിഷമങ്ങളും ഉണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയും പണിയെടുത്താലേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചിലർ ചോദിക്കും ആ പ്രായോഗിക വിഷയങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് ഇല്ല എന്നൊന്നും പറയണില്ല പക്ഷേ താത്വികമായി കുഞ്ഞിൻ്റെ വളർച്ച അമ്മയുടെ അരികിൽ ആയിരിക്കണം സംശയമില്ല 
ഏതായാലും ഈ പഠിക്കാനുള്ള അവസ്ഥ കൈവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സംസ്കാരം വിഹിതമാണ് അതാണ് വേദാരംഭം വേദാരംഭം ഇന്നിപ്പോൾ വേദാരംഭം ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇന്നിപ്പോൾ എവിടെയാ വേദാരംഭം ഉള്ളത് എവിടെ ഇല്ല എവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയല്ല വളരെ ചുരുക്കം ചില സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വേദാരംഭം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ശൃംഗേരി മഠം കാഞ്ചി മഠം ഇങ്ങനെ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന കുറേ മഠങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വേദപഠനം ഇന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ അവിടെ വേദാരംഭമൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനോട് ഒരു സമൂഹം എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഒരു ക്രിയയായി വേദാരംഭം ചെയ്താലും വേദാരംഭം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന ആ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ കാണുന്നില്ല സമൂഹത്തിൽ അതെന്താ വേദാരംഭം ഗുരുനാഥൻ അരികിൽ കൊണ്ടാക്കുകയാണ് കുഞ്ഞിനെ ഗുരുനാഥൻ അരികിൽ കൊണ്ടാക്കുന്നു കുഞ്ഞിനെ ഇനി നിൻ്റെ അച്ഛനും നിൻ്റെ അമ്മയും നിൻ്റെ ഗുരുവും എല്ലാം ഗുരുനാഥനാണ് ആചാര്യൻ്റെ അടുത്ത് താമസിക്കൂ വേണ്ടതൊക്കെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കൂ യുക്തി ഒരിക്കലും കൈവിടരുത് എന്നൊക്കെ ചില മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉപദേശിച്ചിട്ട് അച്ഛൻ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടാക്കുകയാണ് ഇനി കുഞ്ഞ് പഠിക്കുകയാണ് കണ്ടും കേട്ടും അറിഞ്ഞും അറിയുന്നു എന്തിനാണ് ജീവിതമെന്നും എങ്ങനെയാണ് ജീവിതമെന്നും വ്യക്തമായി പഠിക്കണം ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ മാർഗം എന്താണ് ഇത് രണ്ടും പഠിക്കണം എത്ര കാലം പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നില്ല എന്തായാലും ഒരു ബിരുദ പര്യന്തമെങ്കിലും എല്ലാവരും പഠിക്കണം എന്നാ പൂർവാചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബാക്കി പിന്നെ പ്രത്യേകം പഠനങ്ങൾ അതായത് വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം അനുസരിച്ചാവാം എന്ന് ഇന്നിപ്പോൾ അത് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല കാരണം ഇന്ന് വേദാരംഭത്തിനുള്ള സാധ്യതകളും സാഹചര്യങ്ങളും വിരളമാണ് രണ്ട് വേദാരംഭാനന്തരം പഠിക്കേണ്ടത് ഡേ സ്കോളറായിട്ടല്ല റെസിഡൻഷ്യലായിട്ടാണ് അതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് വിഷമാണ് അല്ലാതെ ഡേ സ്കോളറായിട്ട് രാവിലെ പോയി വൈകുന്നേരം വരുന്നതല്ല വിദ്യാഭ്യാസ സങ്കല്പം അത് റെസിഡൻഷ്യലാണ് ഗുരുനാഥൻ്റെ കൂടെ താമസിക്കണം ഗുരുക്കന്മാരുടെ കൂടെ താമസിക്കണം അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് വലിയ വിഷമാണ് അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും അധികം പറയണില്ല ഇന്നത്തെ ദേശകാല സ്ഥിതിക്ക് അനുസരിച്ച് വേണ്ടത് സ്വീകരിച്ചോളൂ വേണ്ടാത്ത തള്ളിക്കോളൂ എന്ന് മാത്രം പറയാം എന്നാലും ഇന്നും ഉണ്ടല്ലോ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളുകളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ റെസിഡൻഷ്യൽ സംവിധാനം ഇന്നും ഉണ്ട് ശരി അങ്ങനെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി പഠനം പൂർത്തിയാവുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതില്ല ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പഠിക്കണം എന്നാൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാട് വന്നു ഇവിടുന്നാണ് അടുത്ത സംസ്കാരം അത് സമാവർത്തന സംസ്കാരമാണ് വേദാരംഭം കഴിഞ്ഞാൽ സമാവർത്തനം സമാവർത്തനത്തിൽ ഗുരുകുലത്തു നിന്ന് മടങ്ങുന്നു ഗുരുനാഥന് ദക്ഷിണ സമർപ്പിച്ച് ഗുരുനാഥൻ്റെ അനുഗ്രഹം മേടിച്ച് തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന സമ്യക് ഈ പഠിച്ചതെല്ലാം ആവർത്തിച്ചു കൊള്ളാം എന്നുള്ള പ്രതിജ്ഞയോടുകൂടി മടങ്ങുന്നതാണ് സമാവർത്തന സംസ്കാരം അനന്തരം ഉചിതമായ രീതിയിൽ വിവാഹ സംസ്കാരം ചെയ്യണം ഉചിതമായ രീതിയിൽ വിവാഹ സംസ്കാരം ചെയ്യണം അവിടെ അടിവരയിട്ട് ഉചിതമായ എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്നിപ്പോൾ വിവാഹ സംസ്കാരം നാട്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഉചിതമായ രീതിയിൽ എത്ര വിവാഹം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഏയ് എന്തൊക്കെയാ കാട്ടിക്കൂട്ടണത് ഭഗവാനെ എന്തെല്ലാമോ ആർഭാടങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്തെല്ലാമോ ആർഭാടങ്ങൾ എന്താണെന്നറിയില്ല വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മദ്യപാനം മാംസഭോജനം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ വ്യാപകമായിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ എപ്പോൾ തുടങ്ങി മിക്കവാറും ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും പുതിയൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് നൂറുകണക്കിന് കോഴികളുടെ ശാപവും മേടിച്ചിട്ടാണ് പിറ്റേന്ന് തുടങ്ങും രണ്ടും കൂടി കോഴിപ്പോര് അതെ പിറ്റേന്ന് തുടങ്ങും എന്ത് സംശയം പിറ്റേന്ന് തുടങ്ങും കോഴിപ്പോര് അത് ശാപം കൊണ്ടാ എന്തിന് ഗോമാതാവിൻ്റെ പോലും മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇതൊക്കെ എന്താ സ്ഥിതി എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇതൊക്കെ എന്താ സ്ഥിതി എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു സംസ്കാരം ഇല്ലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ജീവിതക്രമം ഇല്ലേ നമുക്ക് അത് ആ പാരമ്പര്യ മഹിമയില്ലേ അതിനെ മുഴുവൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കളഞ്ഞു കുളിക്കുകയാണോ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് പൂർവാചാര്യന്മാർ നിർദ്ദേശത അനുസരിച്ച് ലളിതങ്ങളായ ചടങ്ങുകളായിരിക്കണം വിവാഹം 
വിവാഹം വേദമന്ത്രങ്ങളോടുകൂടെ വൈദിക ക്രിയകളോടുകൂടെ വേണം നടക്കേണ്ടത് വേദമന്ത്രങ്ങളോടെ വൈദിക ക്രിയകളോടുകൂടെ വേണം വിവാഹം നടത്തുക അവിടെ വിശിഷ്ടമായ സങ്കല്പം ഗുരുനാഥൻ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും അത് പതിയും പത്നിയും ഏറ്റുചൊല്ലും അതിനർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ചൊല്ലുന്നതെങ്കിൽ ഡിവോഴ്സ് എന്നുള്ള പറഞ്ഞതുണ്ടാവില്ല അതെ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ നിന്നെ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഒരാളും പറയും ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകാമെന്ന് മറ്റേയാളും പറയും ചിലപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പോരി അതാ നല്ലതെന്ന് അതെ ഇത്ര വികലമായിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കുടുംബ വീക്ഷണം ചിന്തിക്കുക അവിടെ അഗ്നിസാക്ഷിയായിട്ട് മന്ത്രപൂർവം ക്രിയാപൂർവം വിവാഹ സംസ്കാരം നടക്കണം ഏതായാലും കുറച്ചൊരു സന്തോഷം സമൂഹത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം ഇപ്രകാരമുള്ള വിവാഹങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇന്ന് ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് വൈദിക കർമ്മങ്ങളോടുകൂടിയുള്ള വിവാഹം ഇന്ന് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ധാരാളമായിട്ട് അത് നമ്മളതിന് മുൻകൈ എടുക്കണം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വിവാഹം നടക്കുമ്പോൾ വൈദിക കർമ്മങ്ങളോടും മന്ത്രങ്ങളോടും കൂടി വിവാഹം നടത്തണം ഒരു കാരണവശാലും മദ്യം മാംസം തുടങ്ങിയവ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല എന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യണം കഴിയുന്നതും ലളിതമായ ചടങ്ങായിരിക്കണം വിവാഹം സമ്പന്നന്മാർ പലതും ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് ദരിദ്രർ അനുകരിക്കുന്നു ഒരു വിവാഹം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്വത്തൊന്ന് വിൽക്കുന്നു സ്വത്ത് വിൽക്കുന്നവൻ്റെ പേര് ഹിന്ദു ചിന്തിക്കുക വിറ്റ് നശിപ്പിക്കുകയാണ് വല്ലാത്തൊരു ദുരവസ്ഥയാണ് നമ്മുടേത് നമ്മൾ ആ പ്രദേശത്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ വളരെ കുറഞ്ഞു പക്ഷേ കുറേ കൊല്ലം മുമ്പൊക്കെ ഈ വിവാഹത്തിൻ്റെ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് പന്തലിടും പന്തലിടുന്ന അന്ന് തുടങ്ങും കുടി 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 അവർക്ക് വേണ്ട മദ്യം മുഴുവൻ എത്തിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് വീട്ടുകാരൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു വീട്ടിൽ പോയി അവർ കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ കല്യാണത്തിന് പോകാറില്ല അതിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പൊക്കെ പോകാറുണ്ട് ഒന്ന് പോയിട്ട് രണ്ട് വർത്തമാനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോരുന്നൊരു പതിവുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കല്യാണ പന്തലിലേക്ക് അങ്ങനെ കയറി ചെന്നപ്പോൾ കുറേ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ഓടുന്നത് എടാ സ്വാമി സ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടുന്നുണ്ട് ഒരു കക്ഷിക്ക് ഓടാൻ പറ്റിയില്ല യവനെന്ത് ചെയ്തു ഒരു കസേ മേശയുടെ അടിയിൽ ഇരുന്നു നമ്മളിത് കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ കുറേ മേശയുണ്ട് ഈ മേശയ്ക്ക് വിശേഷമുണ്ട് ഈ വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കണേ ഇരുമ്പിൻ്റെ മേശയല്ലേ അതിൻ്റെ കാലം ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവണത് ഇതിൻ്റെ അടിയിലാ പാവം പോയി ഇരിക്കണം അത്ര കഷ്ടപ്പാടുണ്ടാവും നമ്മൾ അതേ മേശേൻ്റെ അടുത്ത് പോയിരുന്നു വേറെ ഇഷ്ടം പോലെ മേശ ഉണ്ടായിരുന്നു എവിടെ വേണമെങ്കിൽ പോയി ഇരിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ അതേ മേശേൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ പോയിരുന്നു അയാളെ ചവിട്ടി പോവാതിരിക്കാൻ ബോധപൂർവ്വം ശ്രദ്ധിച്ചു അപ്പോൾ വരനും വരൻ്റെ അച്ഛനൊക്കെ വന്നു സ്വാമിജി വന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷം അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചാലോ ഒക്കെ മര്യാദയ്ക്ക് നടക്കില്ലേ ഒക്കെ വേണ്ട പോലെ അല്ലേ കാര്യങ്ങളൊന്നും വിഷമമൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു സാധാരണ വിവാഹ വീടുകളിൽ പോയാലും ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോരാറുണ്ട് അന്ന് അവിടെ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇരുന്നു സത്യ പറയണത് ഒരരമണിക്കൂർ അവിടെ ഇരുന്നു അവർ കുറച്ച് കട്ടൻ ചായയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു അതൊക്കെ കുടിച്ച് നാട്ടു വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നിട്ടാ പോന്നത് കാരണം അടിയിൽ ഒരാൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓർമ്മയിലാണ് ഏതായാലും ഇപ്പം വളരെ മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിലൊക്കെ എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷകരമാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കുക നമ്മുടെ ഓരോ സംസ്കാരവും ആചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മദ്യം എന്ന മഹാവിപത്ത് എത്രമാത്രം വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രഭാഷണം കേൾക്കാനും പോവും നമ്മൾ അമ്പലത്തിലും പോവും സ്വാമിയന്മാരെ കാല് പിടിച്ച് വീഴ്ത്തുകയും ചെയ്യും പിന്നെയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിപാടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലവ് ചെയ്യണമെന്നാണ് എന്താ ചിലവ് മലയാളിയുടെ ചിലവ് മദ്യപാനം അവറൊന്നുമല്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം എറണാകുളത്ത് ഒരു അമ്പത്തിനാല് ദിവസം ഒരു ഉപനിഷത്ത് പ്രഭാഷണ പരമ്പര ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സമാപനത്തിൽ പറഞ്ഞു ചിദാനന്ദപുരി സ്വാമിയുടെ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ സമാപനം പ്രമാണിച്ച് നമുക്കൊരു ചിലവ് വേണം തമാശ പറഞ്ഞല്ല അത്ര വരെ ആയിരിക്കണം വേറെ ആരും പറഞ്ഞാലല്ലേ നമ്മൾ തന്നെ വൈക്കൂടെ പറഞ്ഞതാ ആ അത്രയായിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കേരളീയ സമൂഹം ഇതിനൊരു മാറ്റം വരാതെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉയരും മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് ആര് നമ്മളാണ് അതുകൊണ്ട് ഓരോ സംസ്കാരവും അതിൻ്റെ പാവനതയോടുകൂടി നിർവഹിക്കണമെന്ന സങ്കല്പം നമുക്കുണ്ടാവുക ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഏതൊക്കെ സംസ്കാരങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന
ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മക്കളെ ആരെ മക്കളെ മകനെ മരുമോളെയല്ല അല്ലെങ്കിൽ മകളെയും മരുമോനെയല്ല അത് ശ്രദ്ധിക്കുക മക്കളെ ഈ മരുമകൾ എന്നുള്ള സങ്കല്പം ശാസ്ത്രത്തിൽ ഇല്ലാട്ടുവോ ആ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മരുമകൾ എവിടുന്നാ വന്നതെന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല മറുമകൾ എങ്ങനെയാ മരുമകളാവുക എന്നറിയില്ല ആർക്കെങ്കിലും മലയാള വ്യാകരണത്തിൽ അത്ര വലിയ അറിവുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ തിരക്കേടില്ല മറുമകൾ മരുമകളാവുന്ന പ്രയോഗം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല എന്തായാലും കൊല്ലാം ഈ മരു വേണ്ട മരു ഉഷ്ണമേഖലയാണ് ചൂടാണ് അത് വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ ചൂടും പുകയും തുടങ്ങി അത് വേണ്ട അപ്പോൾ രണ്ട് പേരെയും സ്വീകരിക്കുകയാണ് അക്ഷതം ശിരസിലിട്ട് ചില മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലി ഈ വീടിൻ്റെ പ്രകാശമായി നിങ്ങൾ തീർന്നാലും ഈ വീടിൻ്റെ ഐശ്വര്യമായി നിങ്ങൾ തീർന്നാലും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചില മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലി അവർക്ക് തേനും പാലും കൊടുത്ത് സ്വീകരിക്കുന്നു അവർ നേരെ അച്ഛനെ അമ്മയെ നമസ്കരിച്ച് അകത്ത് പോയിട്ട് ഗൃഹനാഥനെ നമസ്കരിക്കുന്നു ആരാ ഗൃഹനാഥൻ വൈദിക വീക്ഷണം അനുസരിച്ച് ഗൃഹനാഥൻ അഗ്നിയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഗൃഹനാഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു വീട് വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയി നമ്മൾ ഗൃഹനാഥൻ ആരാണ് ഞാനാ ഗൃഹനാഥൻ ഒരാൾ പറഞ്ഞു സന്തോഷം ഒരു പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ അതേ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഇതാരാ ഗൃഹനാഥൻ ഞാനാ എട ഞാൻ പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് വന്നപ്പോൾ നീ ആയിരുന്നില്ലല്ലോ അതെൻ്റെ അച്ഛനായിരുന്നു അതേ മരിച്ചു പോയി ഇപ്പോൾ ഞാനാ ഗൃഹനാഥൻ ഓഹോ അപ്പോൾ ഗൃഹനാഥൻ ഇങ്ങനെ മാറൂല്ലേ ഇതല്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ സങ്കല്പം ഒരിക്കലും മാറാത്തൊരു ഗൃഹനാഥനുണ്ട് അത് അഗ്നിയാണ് വീട്ടിൽ പരിപാലിച്ചിരിക്കുന്ന ഗാർഹപത്തി അഗ്നി ആ ഗാർഹപത്തി അഗ്നിയുടെ മുമ്പിൽ വധൂവരന്മാർ പോയി നമസ്കരിച്ച് നിന്നെ ഞങ്ങൾ പരിപാലിച്ചു കൊള്ളാം നീ ദിവസവും അഗ്നിക്രിയ ചെയ്യാം ദിവസവും പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് ജീവിച്ചു കൊള്ളാം എന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങാണ് ഈ ഈ സംസ്കാരം ഇതിപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാധ്യത ഉള്ള അത്ര ചെയ്യാം അത്രയേ ആവാലോ പിന്നീട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ നിത്യകർമ്മങ്ങളെ പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങളെ ചെയ്തുകൊണ്ട് കഴിയുന്നു വീട്ടിൽ അങ്ങനെ വീട്ടിൽ കഴിയുക എങ്ങനെയൊക്കെ കഴിയണമെന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം ഈ മന്ത്രം ബാക്കി നമ്മളിവിടെ ഒരു ഉപദേശമാണല്ലോ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണെ സത്യം വത ധർമ്മം ചര സ്വാധ്യായാന്മാ പ്രമത ആചാര്യായ പ്രിയം ധനമാഹൃത്യ പ്രജാതന്തും മാ വ്യവച്ഛേദ് സിഹി സത്യാന്ന പ്രമതിതവ്യം ധർമ്മാന്ന പ്രമതിതവ്യം അതുവരെ എത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ആ ധർമ്മാന്ന പ്രമതിതവ്യം എന്നുള്ളതിൻ്റെ വിസ്തരണത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ നിത്യനൈമിത്തിക കർമ്മങ്ങളെയൊക്കെ എടുത്തത് ബാക്കി പിന്നെ തുടരാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ മാതൃകാഗൃഹം ആവും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പറയട്ടെ വിഹിതമായ കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്ത് കുടുംബത്തെ ഐശ്വര്യമായി പുലർത്തണം മക്കളുണ്ടാവണം അവരെ പഠിപ്പിക്കണം അവരെ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കണം അങ്ങനെ അവരെ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കി അവർക്ക് വിവാഹ സംസ്കാരം ചെയ്തു കൊടുക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ ഒരു കണ്ണാടി വെക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ കണ്ണാടിയിലൊന്ന് നോക്കണം എന്തിനാന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുക നര വന്നുവോ നോക്കുക കറപ്പിക്കരുതേ നര വന്നു എന്ന് മനസ്സിലായാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊരു സൂചനയാണ് നമ്മൾ വാഹനം ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോണ സമയത്ത് റോഡിൽ പല സൂചനാ ബോർഡുകളും ഉണ്ടാവും അത് ശ്രദ്ധിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് ഡ്രൈവ് ചെയ്താൽ നല്ലതാ ഇല്ലെങ്കിലോ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കില്ല എന്നാലോ അപകടം വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപകടം വരും എന്നൊന്നും പറയാൻ വയ്യ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സൂചനാ ബോർഡുകൾ പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അമ്മ നമുക്ക് ഒരുപാട് സൂചനകൾ തരുന്നുണ്ട് അതാണ് ജര വരിക മുടി നരയ്ക്കുക ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ അടുത്തതിലേക്ക് പോവാൻ സമയമായി എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാ അത് കേട്ട് അടുത്തതിലേക്ക് പോയാൽ നല്ലത് പിന്നെ വേറെ സൂചന ഉണ്ട് ഇത് മാത്രമൊന്നുമല്ല യഥാ പശ്യേത് പുമാൻ അപത്യസ്യ ജ അപത്യം സന്താനത്തിന് സന്താനമുണ്ടായി കണ്ടാൽ അഥവാ വലിയ വലിതമാത്മന നരയും ജരയും കണ്ടാൽ അടുത്തതിലേക്ക് പോകാൻ സമയമായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതാണ് അടുത്ത സംസ്കാരം വാനപ്രസ്ഥാശ്രമ പ്രവേശ സംസ്കാരം അയ്യോ എൻ്റെ സ്വാമി ഇപ്പം കാടില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോവുമായിരുന്നോ കാട്ടിലൊക്കെ പോയി താമസിക്കാൻ ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡുമാർ സമ്മതിക്കുമോ നമ്മളെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കില്ലേ ഒരു കാട്ടിലും പോകണ്ട വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിയാം വീട്ടിൽ തന്നെ വാനപ്രസ്ഥാവാം 
ഒരു കാര്യത്തിലും ഇടപെടരുത് ആധാരവും താക്കോലും അങ്ങ് കൈമാറുക മക്കൾക്ക് ഓരോ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടരുത് അവരെ ജീവിതം നമ്മൾ നശിപ്പിക്കരുത് അവർ വല്ലതും തരുക അഞ്ചാ കഴിച്ചിട്ട് ജീവിച്ചോളാം ഇനി കുറേയൊക്കെ സ്വാർത്ഥത വേണ്ടേ നമുക്ക് ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ സമ്പാദിച്ചതും ജീവിച്ചതൊന്നും നമുക്ക് ഉപകരിക്കില്ല ഒക്കെ ഏൽപ്പിച്ചു മക്കൾക്ക് ഇനി ഇപ്പം നമുക്ക് കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കണം പോകാനാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണ്ടേ അതിങ്ങളെ ചില്ലാനം വേണ്ടേ ചില്ലാനം ഇല്ലാഞ്ഞാൽ ടിക്കറ്റ് കിട്ടുമോ അതിനിയെങ്കിലും ഒന്ന് ആലോചിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ നല്ല പോലെ മന്ത്രോപാസനകളൊക്കെ ചെയ്ത് ഈ ടിക്കറ്റ് നല്ലോണം കൈവശാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതാണ് വാനപ്രസ്ഥാശ്രമത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഉപാസന ചെയ്യുക സൂക്ഷ്മ ഉപാസനകൾ അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്നാൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞു സ്വാമി ഇന്നിപ്പോൾ ഈ മെഡിക്കൽ സയൻസൊക്കെ വളരെ പുരോഗമിച്ചിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്താ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രായത്തിലൊക്കെ വലിയ ആരോഗ്യം ഉണ്ടെന്നേ അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാട്ടിൽ പോയിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ഇവിടെ പോയിട്ടൊക്കെ വെറുതെ ഇരുന്ന് ജപിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊക്കെ ഉണ്ടോ കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോരേ അത് മതി കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കൂ എന്നാൽ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു സംഭവം ഒരു സംഗതി പറഞ്ഞു തരാം ഇത്രയും കാലം കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചു പണം സമ്പാദിച്ചു ഇനി കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി സമ്പാദിക്കരുത് മക്കൾ നോക്കിക്കോട്ടെ ഇനി നായാ പൈസ റിട്ടയർ ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ വേറെ ജോലി തേടി പോവുക എന്നാ പറയുക അത് പാടില്ല ഇനി സമാജത്തിന് സേവയാവട്ടെ എന്തെല്ലാം പ്രസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് എന്തെല്ലാം പ്രസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് അത്തരം പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സമാജ സേവയ്ക്കാവട്ടെ നമ്മുടെ ഇനിയുള്ള കാലം അല്ലാണ്ട് ഇനിയും നമ്മൾ തന്നെ കുടുംബത്തിലേക്ക് സമ്പാദിച്ചാൽ മക്കൾ ഒന്നിനും കൊള്ളാണ്ടാവും ഒരൊന്നിനും കൊള്ളാണ്ടാവും അവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്ത ബോധവും അവർക്ക് കാര്യപ്രാപ്തി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അവർ തന്നെ സമ്പാദിച്ച കാര്യം നടത്തണം നമ്മൾ മാറി നിന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക ഒക്കെ മര്യാദയ്ക്ക് പോണുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ മാത്രം ഉപദേശം കൊടുക്കുക അങ്ങനെ വാനപ്രസ്ഥാശ്രമം നമുക്കൊക്കെ പാലിക്കാം അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് വിവേക വൈരാഗ്യങ്ങൾ ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സംസ്കാരം സന്യാസം അതാണ് പതിനഞ്ചാമത്തത് ഇവിടെ ഒരു മാറ്റം പറയട്ടെ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിടത്തൊക്കെ കുടുംബപരമായുള്ള ആചാര്യന്മാരാണ് ഹോമവും മറ്റും ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ സംസ്കാരത്തിന് സന്യാസിയായ ഒരു ഗുരുനാഥൻ മുഖേന വേണം സന്യാസ സംസ്കാരം ചെയ്യാൻ അവിടെ സന്യാസ സംസ്കാരം ചെയ്തു ഗായത്രിയെ ഉപേക്ഷിച്ചു ഉപനയനം ചെയ്ത സമയത്തുണ്ടായ യജ്ഞോപവീതത്തെ വലിച്ചു എറിഞ്ഞു ഗായത്രി മന്ത്രത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു ഇനി വൈദിക കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പൂജകളോ ഹോമങ്ങളോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ആത്മാനുസന്ധാന പരായണനായി കഴിയുന്നു അതാണ് സന്യാസ സംസ്കാരം അങ്ങനെ കാലം കഴിഞ്ഞു ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭം കഴിഞ്ഞാൽ മരണം ഉറപ്പാ ഈ മരണം സന്യസിച്ചതിന് ശേഷമാവാം സന്യസിക്കുന്നതിന് മുമ്പാവാം സന്യസിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ മക്കൾ അഥവാ മക്കളെ മക്കൾ അധികാരപ്പെട്ടവർ ഇത് മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവർക്കും മക്കളുണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അപ്പം അധികാരപ്പെട്ടവർ ഏതൊരഗ്നിയെ താൻ പരിപാലിച്ചു വന്നുവോ ഗാർഹപത്തി അഗ്നി അതിൽ നിന്ന് അഗ്നി ജ്വലിപ്പിച്ച് ചിത കത്തിച്ച് അതിൽ ദഹിപ്പിക്കണം ഇതാണ് ക്രമം തീർത്തും ശരീര അഹം ഭ്രമം ഇല്ലാത്ത മഹാപുരുഷന്മാരാണെങ്കിൽ കത്തിച്ചോളണമെന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല പക്ഷെ അവരെയും കത്തിക്കാം കത്തിക്കർ എല്ലാവരെയും കത്തിക്കാം പക്ഷെ കത്തിച്ചോളണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല എന്നാൽ ശരീരത്തിൽ ഞാനെന്ന ബോധം അല്ലെങ്കിൽ ഞാനെന്ന ഭ്രമം ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും കത്തിച്ചിരിക്കണം ഒരു കാരണവശാലും കുഴിച്ചിടരുത് കത്തിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ അത് കഴിഞ്ഞ് കത്തി തീരാത്ത അസ്ഥിയുടെ അംശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പെറുക്കി ഒഴുക്കി കളയണം ഒരു സ്ഥലത്ത് ശേഖരിച്ച് വെക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാം ഒഴുക്കി നാനാ ദിക്കിലേക്കാക്കി കളയണം അത്ര പോലും ശരീരദാതാത്മ്യം ഹേതുവായിട്ട് ഒരു 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 ഉയർച്ച വരാത്ത അവസ്ഥ ആ ജീവൻ ഉണ്ടാവരുത് ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് പറയാൻ കാരണം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കുടി വയ്ക്കുക പിന്നെ കുഴിച്ചിടുക ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് അത് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് അതൊക്കെ ആ ജീവൻ്റെ ഗതിക്ക് തടസ്സമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ പതിനാറ് സംസ്കാരങ്ങൾ അതത് നിമിത്തം വരുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടവയാണ് നിത്യകർമ്മങ്ങളും നൈമിത്തിക കർമ്മങ്ങളും അവശ്യകർമ്മങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു അവയെക്കുറ
എന്തെങ്കിലും സംശയം ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ എത്തിക്കാൻ കടലാസ് അറിയുന്നതാണെങ്കിൽ പറയും ഇവിടെ മൂന്നാല് കടലാസ് കാണുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികൾ തനിക്ക് പറ്റിയ മൂന്ന് അബദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈശ്വരനോട് ക്ഷമാപണം ചെയ്യുന്നു ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്നും കിട്ടിയത് അതേ പ്രകാരം എടുത്തെഴുതുന്നു രൂപം രൂപ വിവർജിതസ്യ ഭവതോ ധ്യാനേന യത് കൽപ്പിതം സ്തുത്യാ നിർ സ്തുത്യാ അനിർവചനീയതാഖില ഗുരോ ധൂരീകൃത എന്നാണ് ഇതിൽ ദൂരീകൃത എന്നാണ് വേണ്ടത് ഇതിലടിച്ചത് ധൂരീകൃത എന്നാണ് അത് തിരുത്തണം ദൂരീകൃത എന്നാക്കണം എൻ മയ എന്ന് വേണ്ട എൻ മയ എൻ വേണ്ട എൻ എൻ മയ വ്യാപിത്വം ച നിരാകൃതം ഭഗവതോ യത് തീർത്ഥയാത്രാദിന യാത്ര ദിനാന്നേ ഇതിലുള്ളൂ അത് തിരുത്തണം യാത്രാദിന ക്ഷന്തവ്യം ജഗദീശ തത്വികലതാം ദോഷത്രയം മത്കൃതം നാമങ്ങൾക്കതീതനായ അങ്ങേ ഞാൻ പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ചു രൂപമില്ലാത്ത അങ്ങേക്ക് രൂപങ്ങൾ നൽകി ദേശകാലങ്ങൾക്കതീതനായ അങ്ങയെ ദർശിക്കുവാനായി ഞാൻ ദേശാടനം നടത്തി ഇത് ഭഗവാൻ ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികൾ എഴുതിയതാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഈ ശ്ലോകവും അർത്ഥവും ഇന്ന് ഇസ്ലാം മത പ്രചാരകർ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇവിടെ ശാങ്കര കൃതികളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകവും തന്നെയാണിത് ശാങ്കര കൃതികളിൽ ഉൾപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ് അതുകൊണ്ട് ശാങ്കരകൃതിയായിട്ട് ഇതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഒരു വിരോധവും ഇല്ല ഈ ശ്ലോകവും അർത്ഥവും ഇന്ന് ഇസ്ലാം മത പ്രചാരകർ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വളരെ സന്തോഷം അവർക്ക് അവരുടെ കിതാബ് മതിയാവുന്നില്ലല്ലോ മതം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട് കാണുമ്പോൾ അവരുടെ ദാരിദ്ര്യം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് മാത്രമല്ല ലക്ഷക്കണക്കിനുണ്ടൊക്കെ സ്വീകരിച്ചോളൂ എന്നാ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് എത്ര സമ്പന്നരാണ് നമ്മൾ ആയിരക്കണക്കിന് ഋഷിമാർ ഒരാളല്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒരു പുസ്തകമല്ല കോടിക്കണക്കിന് ദൈവങ്ങൾ ഒരു ദൈവമല്ല സമ്പന്നരാണ് നമ്മൾ സമ്പന്നതയിൽ അഭിമാനിക്കാൻ പഠിക്കൂ പലർക്കും അഭിമാനം ദാരിദ്ര്യത്തിലാണ് ഒരു ദൈവം ഒരു പുസ്തകം ഒരു പ്രവാചകൻ അല്ലേ അല്ല ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവാചകന്മാർ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കോടിക്കണക്കിന് ദൈവങ്ങൾ സമ്പന്നരാണ് നമ്മൾ സമ്പന്നതയിൽ അഭിമാനിക്കുക മാത്രമല്ല ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാം ഒന്ന് മാത്രം മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രന്ഥത്തെ ഒരു കൃതിയെ ഒരു ശ്ലോകത്തെ അതിൻ്റെ അർത്ഥതലത്തിൽ നിന്ന് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്ത് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യാൻ ഏത് മൂഢന്മാർക്കും സാധിക്കും അതിലൊരു കേമത്വവും ഇല്ല ഇപ്രകാരം ഹൈന്ദവ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നൂറ് വാക്യം നിനക്കുദ്ധരിച്ച് നിന്ദിക്കാമെങ്കിൽ നിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ആയിരം വാക്യം എടുത്ത് എനിക്ക് ഉദ്ധരി നിന്ദിക്കാൻ സാധിക്കും എന്താ ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ തമ്മിൽ തല്ലുണ്ടാവും അതാണോ വേണ്ടത് എന്തിനാണ് ഈ ദുഷ്ടപരിശ്രമം ചെയ്യണത് ഇവിടെ സനാതന ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ഗുണഭേദമനുസരിച്ചും അവസ്ഥാഭേദമനുസരിച്ചും ആശ്രയിക്കാവുന്ന നിരവധി നിരവധി ഉപാസനാ സമ്പ്രദായങ്ങൾ അടങ്ങുന്നതാണ് അല്ലാണ്ട് ഒരു വഴി ഒരാരാധനാക്രമം അല്ല എല്ലാവർക്കും ഒരളവിലുള്ള കുപ്പായം അല്ല ഓരോരുത്തരുടെ ദേഹം അളന്ന് അവരവർക്ക് യോജിക്കുന്ന കുപ്പായം തയ്പ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് മറ്റേതല്ല മറ്റേത് അയാൾ പറഞ്ഞ കുപ്പായം എല്ലാവരും ഇട്ടോളണം അയ്യോ എനിക്കിത് പറ്റില്ലല്ലോ ഇട്ടോളണം അത് മതത്തിൻ്റെ ശൈലിയാണ് സനാതന ധർമ്മം മതമല്ല ഒരിക്കലും മതമല്ല ഇവിടെ തീർത്തും സഗുണ സാകാരമായി ഒരു മനുഷ്യഭാവത്തിൽ എന്തിന് മനുഷ്യഭാവത്തിൽ എന്ന് പറയണം മത്സ്യഭാവത്തിലും കൂർമ്മഭാവത്തിലും വരാഹഭാവത്തിലും പോലും ഉപാസിച്ചു തുടങ്ങുന്നു നമ്മൾ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിന് അമ്മ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് പോലെ വാത്സല്യത്തോടുകൂടി ദേവതയ്ക്ക് നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് പൂജിക്കുന്നു ഒരു യജമാനനെ ഭൃത്യൻ സേവിക്കുന്ന പോലെ സേവിച്ച് പൂജിക്കുന്നു അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി ക്രമമായി ഉയർന്നു ഉയർന്നു ഉയർന്ന് നിർഗുണ നിരാകാരമായ തത്വാനുസന്ധാനത്തിലൂടെ കടന്ന് പരമമായ സത്യസ്വരൂപം ഞാനാകുന്നു അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്നുള്ള ബോധതലം വരെ ഉയരാനുള്ള അനേക മാർഗവിധാനങ്ങൾ ആചാര്യന്മാർ ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഓരോന്നും അധികാരി ഭേദമനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും ഒന്നല്ല അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും യോജിക്കുന്ന ഉപാസനാ ക്രമങ്ങളുണ്ട് 
ഈ ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികൾ തന്നെ എത്രയോ ദേവതാ പൂജകൾക്ക് പ്രേരണ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ ഭാഷ്യകാരൻ ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികൾ വിഷ്ണുവിനെയും ശിവനെയും ദേവിയെയും ഒക്കെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് നൂറുകണക്കിന് കീർത്തനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതേ ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികൾ വേദാന്ത പ്രകരണങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വേദാന്ത ഭാഷ്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ അധികാരി ഭേദം അനുസരിച്ചുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ക്ലാസ്സിന് യോജിച്ചതാ പഠിപ്പിക്കുക ഒരു ടീച്ചർ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ക്ലാസ്സിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ ടീച്ചർ വേറൊരു സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു കിൻഡർ ഗാർട്ടൺ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ എടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ കിൻഡർ ഗാർട്ടൺ ടീച്ചറാ എന്നും വിചാരിച്ചിട്ട് എം എസ് സി ക്ലാസ് പോയിട്ട് കിൻഡർ ഗാർട്ടണിൽ പഠിപ്പിച്ചത് പഠിപ്പിച്ചാൽ ആ ടീച്ചറെ പിടിച്ച് കൊണ്ടോണ്ടേ നമ്മൾ വിരാന്താസ്പത്രിയിലേക്ക് അതിനേക്കാൾ അപകടമാണ് കിൻഡർ ഗാർട്ടൺ ക്ലാസ് പോയിട്ട് ആ ഇത് രണ്ടും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടേ കാരണം പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ടാണ് മറ്റത് ഇപ്പോൾ ഫുൾ ടൈമേഴ്സിനെ വെക്കണ കുറവാണ് കോളേജുകളിലും സ്കൂളുകളിലൊക്കെ അപ്പോൾ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് മാത്രം പോരല്ലോ കുടുംബം മുന്നോട്ട് പോകാൻ അതിനാണ് കിൻഡർ ഗാർട്ടണിലും പഠിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ടിലും പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കിൻഡർ ഗാർട്ടണിൽ പോയിട്ട് താൻ എം എസ് സി ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചതിനെ ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ച എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരേ ആചാര്യൻ വ്യത്യസ്ത അധികാരി തലങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് വ്യത്യസ്ത ഉപദേശങ്ങളാണ് നൽകുന്നത് ഏതായാലും ശങ്കരാചാര്യരോട് ഇത്ര ഭക്തിയും ആദരവും വന്ന നിങ്ങൾ ശങ്കരാചാര്യരുടെ മറ്റ് കൃതികൾ കൂടി പഠിക്കുകയും എല്ലാം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അല്ലാതെ ഈ അർദ്ധകുക്കുട വാഗന്യായം സ്വീകാര്യമല്ല എന്താ അർദ്ധകുക്കുട വാഗന്യായം ഒരാൾ ഒരു കോഴിയെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടു വന്നു എന്നിട്ട് നടുവെ അങ്ങോട്ട് മുറിച്ചു കറി വെച്ചു അപ്പോൾ നീ ഇപ്പം കോഴി എത്ര മുഴുവൻ കോഴി മുഴുവൻ നീ പാചകം ചെയ്തുവോ ഇല്ല ഞാൻ പകുതിയെ പാചകം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പകുതി എന്തിനു വെച്ചു പകുതി മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടി വെച്ചു അത് മുട്ടയിടും അത് സാധ്യമല്ല അതിന് മുട്ടയിടാൻ പോണില്ല ഈ അത് ഒന്നുകിൽ കോഴിയെ മുഴ മുട്ടയിടാൻ വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മുഴ കൊന്ന് തിന്നോളൂ ഈ പകുതി സ്വീകരിക്കുക പകുതി തള്ളുക അത് യുക്തമല്ല ഈ രോഗം കുറച്ച് കാലമായി തുടങ്ങിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൻ്റെ പ്രചാരകന്മാരായിട്ട് മുജാഹിദ് മുഹമ്മദിലുള്ളവരാണ് ജമായത്തെ ഇസ്ലാമിയുമാണ് സുന്നികൾ പൊതുവെ അപകടം ചെയ്യാറില്ല അവരവർ ആരാധനാക്രമങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അന്നും ഇന്നും ഒരുപോലെ അങ്ങനെ പോവുകയാണ് മതംമാറ്റം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതാണ് ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചില ഭാഗങ്ങൾ എടുക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ ലജ്ജ തോന്നിപ്പോവും ഖഡ്ഗി എന്ന് പുരാണങ്ങളിൽ വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്നത് മുഹമ്മദ് നബിയാണെന്ന് പുസ്തകം എഴുതുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുരാണങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നുവോ എങ്കിൽ മുഴുവൻ സ്വീകരിച്ചോളൂ എന്തിനാ കുറച്ച് മാത്രം സ്വീകരിക്കണത് ക്ഷേത്രാരാധന ശരിയല്ല അബദ്ധവിശ്വാസമാണെന്ന് മഹർഷി ദയാനന്ദ സരസ്വതി സ്വാമികൾ പറഞ്ഞതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നാൽ നിത്യം വേദം പഠിക്കണം യാഗം ചെയ്യണം വൈദിക കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യണം എന്ന് ദയാനന്ദ സരസ്വതി സ്വാമി പറഞ്ഞതിനെ സ്വീകരിക്കില്ല ഈ പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഈശ്വരന് രൂപമില്ല പക്ഷേ പ്രാഥമിക തലത്തിൽ രൂപരഹിതമായതിനെ ഉപാസിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രാഥമിക തലത്തിൽ ഭഗവാനെ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് രൂപം കൽപ്പിച്ചു ഇപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങേക്ക് രൂപമില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പം രൂപമില്ലാത്ത അങ്ങേക്ക് രൂപം കൽപ്പിച്ചു എന്ന തെറ്റ് ഞാൻ ചെയ്തു അതുപോലെ നാമരഹിതമായിരിക്കുന്ന അങ്ങേക്ക് നാമം കൽപ്പിച്ചു എന്ന തെറ്റ് ഞാൻ ചെയ്തു അപ്പം അഥവാ ഈ ശ്ലോകത്തെ എവർ വാച്യാർത്ഥത്തിലാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അള്ളാ എന്നുള്ള പേര് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അത് നാമമാണ് നാമരഹിതമായ ദേവതയ്ക്ക് നാമം കൽപ്പിച്ചു എന്നുള്ള തെറ്റ് സ്വീകരിക്കുന്നു അതുപോലെ സർവവ്യാപിത്വം ക്ഷേത്രം തീർത്ഥകേന്ദ്രം തുടങ്ങിയ പരിമിതി കൽപ്പനകളിലൂടെ ഞാൻ തെറ്റിച്ചു ഈ ക്ഷമ തെറ്റുകൾക്ക് ക്ഷമ യാചിക്കുന്ന ഭാഗമാണിത് ഇതേതാ തലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇത് നാമരൂപ തലങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച ഒരു വിദ്വാൻ്റെ തലമാണ് ഇത് അപ്രകരണത്തിലും അസ്ഥാനത്തിലും സമുദ്ധരിക്കുന്നത് ആപത്കരം എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ വ്യക്തമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുക അനവധി സ്തോത്രകൃതികൾ ക്ഷേത്ര പ്രതിഷ്ഠകൾ ഭാരതത്തിൽ രണ്ട് തവണ പരിവ്രജനം ഭാരതത്തിൻ്റെ നാല് മൂലകളിലും ചെന്നെത്തിയ തീർത്ഥാടനം ഇത്രയൊക്കെയും ചെയ്ത ആചാര്യ സ്വാമികൾ താൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളെല്ലാം തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ഷമാപണം നടത്തി എന്ന് പറയുന്നത് യുക്തിഹീനമല്ല ഒരു യുക്തിഹീനവും ഇല്ല ആചാര്യ സ്വാമികൾ അധികാരി ഭേദമനു
ഇതിനേക്കാളൊക്കെ നേരം പോക്ക് ദേവിയെ സ്തുതിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലയോ ദേവി ഒരു ഒരു ഒരാളില്ലേ ഒരു പിച്ചപാത്രം കൊടുത്ത് നടക്കുന്ന ഒരാൾ അവന് പിച്ചപാത്രം പോലും ഇല്ല മനുഷ്യൻ്റെ തലയോട്ടിയാ പാമ്പിനെയൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് ഏയ് ആരാ ഈ വെണ്ണീറൊക്കെ പൂശിയിട്ടേ ഏത് വെണ്ണീറ് ചിതാഭസ്മാലേ ബോ ഗരളമശനം ദിക്പടധര കപാലി ഭൂദേശോ ഭൂദേശൻ ആ മഹാ എന്തെന്നാ പറയേണ്ടത് അത്ര വൃത്തി കേട്ടവനാ ചിതാഭസ്മാലേ ബോ ചിതാഭസ്മാണ് പൂശിയിട്ടുള്ളത് നല്ല പൗഡറൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഗരളമശനം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊരു സാധനവും ഇല്ല എന്നിട്ട് വിഷാ കഴിക്കുന്നത് ദിക് പടധരോ ഉടുക്കാൻ വസ്ത്രമില്ല ബാക്കി ദൈവങ്ങൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല നല്ല പട്ടുവസ്ത്രമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇത് ഉടുക്കാൻ വസ്ത്രമില്ല ചിലപ്പോൾ ഒന്നും ഉടുക്കാണ്ട് നടക്കും ചിലപ്പോൾ വല്ല മൃഗങ്ങളുടെ തോലും ഉടുത്ത് നടക്കും ഐ കപാലി മനുഷ്യൻ്റെ കപാലമാണ് പിടിച്ച് നടക്കുന്നത് ഭൂദേശോ പോരെങ്കിൽ ഭൂതങ്ങളുടെ ഈശ്വരനാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു മഹാ അലവലാതിയായിട്ടൊരു സാധനമുണ്ട് അവനെയാണ് ജനങ്ങൾ വിളിക്കണത് ജഗദീശ്വര ഭജതി ജഗദീശൈക പദവിയും ജഗദീശ്വരൻ എന്നുള്ള പദവിയെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുക എങ്ങനെയാ അത് ഭവാനി അല്ലേ ഭവാനി ത്വത് പാണിഗ്രഹണ പരിപാടി ഫലം ഇതം നിന്നെ പാണിഗ്രഹണം ചെയ്തു എന്നുള്ള പരിപാടിയുടെ ഫലമാണിത് എന്ന് ദേവിയെ സ്തുതിക്കാൻ മാത്രം അയാൾ ആയിത്തീരുക ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇതൊക്കെ ഒരാളാണോ മഹാത്മാക്കളെ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പഠിക്കുക രണ്ട് ചിത്രം ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കട്ടെ വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ സ്വാമികൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു സങ്കല്പമായിരുന്നു തൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ്റെ സ്ഥാനം സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളത് കൽക്കട്ടയിൽ ബേലൂരിൽ മഠം സ്ഥാപിച്ചു ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമാംസരുടെ ഭൗതിക ശരീര അവശിഷ്ടങ്ങൾ വെണ്ണീർ അതുപോലെ സഞ്ചയനം ചെയ്ത കുറച്ച് അസ്ഥിശകലങ്ങൾ അല്പം ശിരോരോമം ഇതൊക്കെ ഒരു കലശകുംഭത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഈ കലശകുംഭത്തെ ശിരസിൽ വെച്ച് ഗുരുനാഥൻ്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലി ഭ്രാന്തനെ പോലെ ഉന്മത്തനെ പോലെ ധാരധാരയായി കണ്ണുനീരൊഴുക്കിക്കൊണ്ട് ആ മുഖത്തിലൂടെ ഒഴുകിയ കണ്ണുനീര് നെഞ്ചിലൂടെ വയറിലൂടെ താഴോട്ട് ഉറ്റിച്ചുകൊണ്ട് നൃത്തം ചെയ്ത് ഇപ്പം ബോധം കെട്ട് വീഴുമോ എന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ വേദിയിലേക്ക് നടന്ന് വന്ന് പ്രതിഷ്ഠിച്ച വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളുടെ ചിത്രം എത്ര പേർക്കറിയാം ഇതേ വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളുടെ സങ്കല്പമനുസരിച്ച് ഹിമാലയത്തിൽ പിത്തോകാർ അൽമോറയ്ക്കടുത്ത് അദ്വൈതാശ്രമം പണിതു സ്വാമിജിക്ക് ഹിമാലയത്തിൽ അധികം താമസിക്കാൻ കഴിയില്ല ഹിമാലയത്തിൽ പോയാൽ അപ്പോൾ രോഗം വരുമായിരുന്നു വയറിളക്കവും പനിയൊക്കെ വരുമായിരുന്നു ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഹിമാലയാണെങ്കിലും അവിടെ താമസിക്കാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു ഏതായാലും ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് സ്വാമിജി പോയി സ്വാമിജിക്ക് സന്തോഷമാവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ഥാപകർ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമോസരുടെ ഒരു വർണ്ണ ചിത്രം അവിടെ വെച്ചിരുന്നു സ്വാമിജി ആശ്രമത്തിലേക്ക് കയറിയില്ല ആദ്യം പറഞ്ഞത് ആ ചിത്രം അവിടുന്ന് എടുത്ത് മാറ്റു ഇത് അദ്വൈതാശ്രമമാണ് ഇത് ചിത്രം വെച്ച് പൂജിക്കേണ്ട സ്ഥലമല്ല എന്നാണ് ഇത് രണ്ടും ഒരാളാണോ ഗുരുനാഥൻ്റെ നാമങ്ങളും കീർത്തനങ്ങളും ചൊല്ലി ഉന്മത്തനെ പോലെ ഭ്രാന്തനെ പോലെ നടന്ന വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളും എടുത്തു മാറ്റുക ആ ചിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളും ഒരാളാണോ അല്ലയോ അതേ മഹാത്മാക്കളെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിലും വിലയിരുത്തണമെങ്കിലും അത് സ്ഥൂല ബുദ്ധികൾക്ക് സാധിക്കില്ല അതേ പറയാനുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സുഹൃത്തിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നവരോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ശാസ്ത്രം പഠിക്കാൻ അവരോട് പറയുക അത്രയല്ലാതെ വേറെ ഒരു വഴിയും നമുക്കില്ല ഇതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ ക്ഷമാപണ സ്തോത്രം അവസാന കാലത്താണ് എഴുതിയത് സ്തോത്രകൃതികൾ പ്രതിഷ്ഠകൾ തീർത്ഥാടനം എന്നിവയാകട്ടെ തൻ്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്താണ് ചെയ്തത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് ശരിയല്ലാട്ട അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല അധികാരി ഭേദം അനുസരിച്ചാണ് ആചാര്യന്മാർ നൽകുന്നത് എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണ്ടു തൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ ഗോവിന്ദ ഗൗഡപാദരെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ 
ശങ്കരാചാര്യർ ജ്ഞാനിയായിരുന്നു കുഞ്ഞേ നീ ആരാണെന്ന ഗൗഡപാതരുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി അദ്ദേഹം ദശശ്ലോകി ചൊല്ലി അതേ ദശലോകി തന്നെയല്ലേ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേദാന്ത സംഗ്രഹമായി ചൊല്ലിക്കൊടുത്തത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് മാറ്റം സംഭവിക്കാനാണ് ഒരു ജ്ഞാനിക്ക് ജീവൻമുക്തൻ എന്ത് മാറ്റം കാലക്രമത്തിൽ സംഭവിക്കും ജീവൻമുക്ത മഹാത്മാവിന് ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ കൃതികൾ എഴുതിയത് ഒരു മാറ്റവും അവിടെ ഇല്ല കാരണം ആചാര്യസ്വാമികൾ കൃതികൾ എഴുതിയത് തനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല തനിക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് വരികിൽ ദേവി അപരാധ ക്ഷമാപണ സ്തോത്രത്തിൽ മയാ പഞ്ചാശീതേര് അധികം അപനീതേ വയസ്സി തൂന്നൊരു വരി വരില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു ദേവി ഇതാനീം ചേൻ മാത തൊയ് തൊയ് തവ കൃപ നാപി ജനിത ഇനിയും നിൻ്റെ കൃപ എന്നിൽ ഉണ്ടാവണില്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ഇപ്പം തന്നെ എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സായി എന്ന് ശങ്കരാചാര്യ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് വരെ അവിടെ നിന്ന് ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ താല്പര്യം വൈഷ്ണവ ഭക്തൻ വരുമ്പോൾ വിഷ്ണു കൃതി എഴുതി കൊടുക്കും ശൈവ ഭക്തൻ വരുമ്പോൾ വേണ്ടിയിട്ട് ശിവകൃതി എഴുതി കൊടുക്കും ദേവി ഭക്തന് ദേവി സ്തോത്രം എഴുതി കൊടുക്കും ഭഗവാൻ ഭാഷകാരൻ ഇതൊന്നും അല്ല ഇതിനെല്ലാം ഉപരിയായിരുന്നു ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഈ പ്രശ്നം തീർന്നു മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് ഇന്നത്തെ സമൂഹം നേരിടുന്ന വലിയ പ്രശ്നമാണ് ശരിയാട്ടോ വലിയ പ്രശ്നമാണ് വലിയ കഷ്ടമാണല്ലോ പച്ചനമ്മേനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ കഷ്ടമാണ് വയസ്സായ അമ്മമാരെ അമ്പലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി വിട്ടുവരുന്നതായി ഈയുടെ വാർത്തകളിൽ വന്നിരുന്നുവല്ലോ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങൾ ഗുരുവായൂർ ചോറ്റാനിക്കര തുടങ്ങിയവയാണ് ആരെങ്കിലും വിടണം വെച്ചാൽ കൊണ്ടോ വിടാം അതുപോലെ തന്നെ രോഗം മാറിയാലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് അച്ഛനമ്മമാരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ മടിക്കുന്ന മക്കൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അച്ഛനമ്മമാർ എന്ന് മാത്രം പറയണ്ട ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം വലിയ മാനസിക രോഗാശുപത്രികളിൽ ഏറെയും താമസിക്കുന്നത് രോഗം മാറിയവരാണ് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകണില്ല എന്നിട്ട് അവരാ പ്രശ്നങ്ങളിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് കഴിയുന്ന അവസ്ഥയിൽ കഴിയുകയാണ് വലിയ പ്രശ്നമാണിത് വലിയ പ്രശ്നമാണ് കോഴിക്കോടൊക്കെ മാനസിക രോഗാശുപത്രിയിൽ ധാരാളം പേര് രോഗം മാറിയിട്ട് ഔദ്യോഗികമായി ഡിസ്ചാർജ് വാങ്ങിയ ശേഷവും പോവാനിടമില്ലാതെ തങ്ങുന്നവരുണ്ട് വീട്ടുകാർ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകണില്ല വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഇതിപ്പോൾ മാനസിക രോഗം മാത്രമല്ല എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇതിനെ പറ്റി സ്വാമിജിക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ആവർത്തിച്ച് പറയാറുണ്ട് അമ്മയാണ് ഒന്നാമത്തെ ദൈവം അമ്മയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഗുരു എന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറയുമ്പോൾ പിതൃയജ്ഞത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം പറയുമ്പോൾ നിത്യം ശ്രാദ്ധം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ പറയുമ്പോൾ ഈ ശ്രാദ്ധം എന്നുള്ളത് മരിച്ച ശേഷം ചെയ്യുന്ന എന്തോ കർമ്മം മാത്രമല്ല ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അച്ഛനമ്മമാരെ സ്നേഹാദരവോടുകൂടെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ സർവോപരി നമ്മൾ നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാരെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാമിക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളതെന്ന് സുസ്പഷ്ടമാണ് സുസ്പഷ്ടമാണ് പക്ഷേ കാലം പോയി പോയി എവിടെ എത്തി എന്നറിയോ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഒരിടത്ത് വലിയ മഴ മഴ പെയ്ത് വെള്ളപ്പൊക്കണ്ടായി പുഴ കവിഞ്ഞൊഴുകി കുറച്ച് കൊല്ലം രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാലഞ്ചാറ് കൊല്ലം മുമ്പ് കേരളത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കൊക്കെ ഉണ്ടായ സമയം അപ്പോൾ ഈ മഴ മഴക്കാലക്കെടുതികൾക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ വക ചില നഷ്ടപരിഹാരങ്ങൾ അപ്പോൾ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും മറ്റും മരിക്കുന്നവർക്ക് ആ ഒരു ലക്ഷം രൂപ സമ്മാനം മരിക്കണവർക്കാണോ സമ്മാനം അല്ല മരിക്കണവരുടെ പേരിൽ വീട്ടുകാർക്ക് സമ്മാനം അങ്ങനെയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഒരു മകൻ അമ്മേനോട് ചോദിച്ചു അമ്മേ അമ്മയല്ലേ പുഴ കാണണം എന്ന് പറയണത് ആ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ട് മോനെ പുഴയൊന്ന് കാണണം എന്നാൽ പോവുക അങ്ങനെ മകൻ അമ്മയും കൂട്ടിപ്പോയി പെറ്റമ്മയാണേ പെറ്റമ്മയാണ് കൂട്ടിപ്പോയി പുഴ എടുത്തു പോയി അമ്മ പുഴയൊക്കെ ഒന്ന് അടുത്ത് കണ്ടോളൂ ഓ ഞാൻ കാണാം മോനെ അമ്മ കുനിഞ്ഞ് നോക്കലും മകൻ ഒറ്റ തള്ളലും വീണു വെള്ളത്തിൽ വീണു ഒഴുക്കപ്പെട്ടു പക്ഷെ അമ്മ മരിച്ചില്ല ഇത് കഥയല്ല കേസായി പോലീസുകാർ വന്നു ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ അമ്മ എന്താ പറഞ്ഞു എന്നറിയോ അയ്യോ എൻ്റെ മോൻ എന്നെ തള്ളി ഇട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ കാല് തെറ്റി വീണതാ നിങ്ങൾ അവനൊരു ഉപദ്രവവും കൊടുക്കരുതേ അവനൊരു വിഷമം ഉണ്ടാവരുതേ അതാണ് അമ്മയുടെ
നാട്ടുകാർ കൂടി പോലീസ് കൊടുത്തു അമ്മ എന്താ പറഞ്ഞു എന്നറിയോ പോലീസ് വന്നപ്പോൾ അയ്യോ എൻ്റെ മോൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഈ അമ്മയുടെ ദേഹം മുഴുവൻ മുറിവാണ് ഒരടെ തൊഴിവില്ലാതെ മുറിവാണ് ദിവസവും മകനോട് അടി കിട്ടിയിട്ട് പക്ഷെ അമ്മ പറഞ്ഞ മൊഴി ഇതാണ് എൻ്റെ മകൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ഞാൻ വീണതാണ് വീണപ്പോൾ ഒരു മരം കാലുമുക്കൂടെ പോണു അതേ പൊട്ടാൻ കാരണമായത് വേദന കടിച്ചു അമർത്തി അമ്മ ഇത് പറയുമ്പോൾ മാതൃ മനസ്സാണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് ഓ അത് വല്ലാത്തൊരു വിഷയമാണ് പറയാൻ പറ്റാത്ത വിഷയമാണ് ഏതായാലും ഇന്നിത് വളരെ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് മാത്രം പറയട്ടെ സ്വാമി പതിനൊന്ന് എട്ട് പതിനാലിൽ സ്വാമിജിയുടെ പ്രഭാഷണം കേട്ടു ഇത് എഴുതുന്നത് കേരളത്തിൽ ഒരു ഹിന്ദുക്കളും ഒരു ഹിന്ദുക്കളും അല്ല ഹിന്ദു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന എഴുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള വൃദ്ധനാണ് ഹിന്ദു ആചാര്യന്മാരുടെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു ഒരാചാര്യൻ പറഞ്ഞത് ഹിന്ദു മതം എന്നൊന്നില്ല ഇറ്റ് ഇസ് എ വേ ഓഫ് ലൈഫ് ഒരാചാര്യൻ പറഞ്ഞത് ഹിന്ദുക്കൾ അമ്പലത്തിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നാണ് അമ്പലത്തിൽ ദൈവമില്ല കുറച്ച് കല്ലുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ അഭിപ്രായം പല ദിവസങ്ങളിലും ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു വേറെ രാജാര്യൻ പറഞ്ഞത് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള ധനം രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്കായി ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ് മേൽ കാണിച്ച മൂന്ന് വിഷയത്തിൽ സ്വാമിയുടെ അഭിപ്രായം അപ്രകാരം ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകാനുള്ള കാര്യകാരണങ്ങളും വിശദീകരിക്കണമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ഇവിടെ ഹിന്ദു ഒരു മതമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിനോട് നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം യോജിപ്പാണ് മതമല്ല ധർമ്മമാണ് ധർമ്മമാണ് ധർമ്മവും മതവും ഭിന്നം തന്നെയാണ് മതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദേശവിശേഷത്തിൽ ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തി അയാളൊരു തത്വചിന്തകനാവാം ആത്മീയ ആചാര്യനാവാം സമൂഹ പരിഷ്കർത്താവാകാം ആരോ ആവാം പക്ഷേ സമൂഹത്തിലൊരു പ്രഭാവമുള്ള വ്യക്തി മുന്നോട്ട് വെച്ച ചില ആശയങ്ങൾ ഈ ലോകമെന്ത് ഈ ലോകജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെന്ത് മാർഗമെന്ത് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി അയാൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയങ്ങളെ ഒരു ജനസമൂഹം സ്വീകരിച്ച് ജീവിതം വാർത്തെടുക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു മതം രൂപപ്പെടുന്നത് ഉദാഹരണം മുഹമ്മദ് മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയങ്ങളെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് മുഹമ്മദിയന്മാർ മുസ്ലിം എന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നവരുണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ സെയിൻറ്റ് പോൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയങ്ങളെ പിൻപറ്റി ക്രിസ്ത്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ടായി എപ്പിസിൽസ് ഓഫ് പോൾ മുതൽക്കാണല്ലോ മതസ്ഥാപനം വരുന്നത് മഹാനായ യേശുക്രിസ്തു ഒരു മതം ഉപദേശിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഓർമ്മിക്കുക അങ്ങനെ വ്യക്തികൾ അവരുടെ ചിന്താപദ്ധതികളെ പിന്തുടർന്നൊരു ജനസമൂഹം ജീവിതം വാർത്തെടുക്കുമ്പോൾ മതമാവും ഇങ്ങനെ വൈഷ്ണവം ഒരു മതമാണ് ശൈവം ഒരു മതമാണ് ശാക്തേയം മതമാണ് ബൗദ്ധം മതമാണ് ജൈനം മതമാണ് സിഖ് മതമാണ് ഹിന്ദു ധർമ്മം സനാതന ധർമ്മം വൈദിക ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് മതമല്ല ധർമ്മമാണ് എന്താ ധർമ്മം അണുമുതൽ ബ്രഹ്മാണ്ഡം വരെ സകലത്തെയും ചേർത്ത് ധരിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങളെ അഥവാ വ്യവസ്ഥയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിന് പൂരകമായി ജീവിതം നയിക്കുന്നതാണ് ധർമ്മം ധാർമ്മിക ജീവിതം ഈ തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വേദങ്ങളിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ വേദത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായതാണ് ധർമ്മം വേദാധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതക്രമം അതൊരു മഹത്തായ ജീവിത വീക്ഷണമാണ് മതവും ധർമ്മമുള്ള വ്യത്യാസം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറയാം കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു എട്ട് പത്ത് വർഷം മുമ്പാണ് ആശ്രമത്തിൽ കോഴിക്കോടടുത്ത് വലിയൊരു മതസ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മുസ്ലിം മതസ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് പേര് വന്നു വെള്ളമുണ്ട് വെള്ള ഷേർട്ട് വെള്ള തലയിൽ കെട്ടൊക്കെ ലക്ഷണം കണ്ടാൽ തന്നെ അവർ മതസ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കണവരോ പഠിപ്പിക്കണവരോ ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും ഞങ്ങൾ വളരെ നേരം സംസാരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ ഉയർന്ന ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നുമുണ്ട് താഴ്ന്ന ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് പത്ത് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു 
സ്വാമിജിയുടെ ധർമ്മവും മതവും എന്നൊരു പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ സി ഡി ഞങ്ങൾ കേൾക്കാനിടയായി അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ പറഞ്ഞുകൂടിയിരുന്നോ അതിരിക്കട്ടെ എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് മിനിറ്റായി സംസാരിക്കണോ നിങ്ങളൊരു ഇസ്ലാമിക വിദ്യാ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളോട് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നമസ് അർപ്പിക്കണം യുക്തിപൂർവ്വം ഖുറാൻ പഠിക്കണം ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞു തന്ന പോലെ ജീവിതം ശ്രദ്ധയോടെ നയിക്കണം എന്നൊക്കെയല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഇസ്ലാം മതം അവലംബിക്കുന്ന രീതികൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വിമർശിച്ചുവോ ഇല്ല സ്വാമി ശരി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ആശ്രമത്തിൽ വേദാന്തം പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒന്നുകിൽ വെള്ളവസ്ത്രം ധരിച്ച് പഠിക്കുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മചര്യദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് മഞ്ഞവസ്ത്രം ധരിച്ച് കഴിയുന്നവരോ ആയ രണ്ടു പേര് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ വന്നെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു പക്ഷേ ഒരാശ്രമത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരാണെന്നും പഠിക്കുന്നവരാണെന്നുമുള്ള തിരിച്ചറിവ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിന്ദിച്ചില്ലെന്ന് വന്നേക്കാം പക്ഷേ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധയോടെ ഹോമം ചെയ്യൂ ക്ഷേത്രോപാസന ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യൂ ഉപനിഷത്ത് ഗീത പ്രസ് ബ്രഹ്മസൂത്രം തുടങ്ങിയവയെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പഠിക്കൂ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഉയർച്ച ഉണ്ടാവുമെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അയ്യ അത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ല ഇതാണ് ധർമ്മവും മതവും ഉള്ള വ്യത്യാസം അതെ ഇതാണ് ധർമ്മവും മതവും ഉള്ള വ്യത്യാസം അവർ യാത്ര പറഞ്ഞു പോയി ഇത് കഥയല്ല ഉണ്ടായ സംഭവമാണ് വേറൊരു സംഭവം പറഞ്ഞു തരാം ധർമ്മവും മതവും ഉള്ള വ്യത്യാസം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ നിലമ്പൂരടുത്ത് ഒരാധ്യാത്മിക അന്തര്യോഗം അത് കഴിഞ്ഞ് പരമപൂജ്യ മൃദാനന്ദ സ്വാമികൾ തൃശ്ശൂരിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ് രാമകൃഷ്ണാശ്രമത്തിലേക്ക് ആ പോകുന്ന വഴിക്ക് പട്ടിക്കാടെന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ആശ്രമഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ വീടുണ്ട് റോഡ് സൈഡിൽ അപ്പോൾ സ്വാമിജി അവിടെ ഇറങ്ങി കൂടെ ഉള്ളവരും ഇറങ്ങി ഇത് കഥയല്ല ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങളാണ് ഈ പറയണത് അപ്പോൾ സ്വാമിയുടെ കൂടെ ഒരു വികാരിയുണ്ട് അദ്ദേഹം തൃശ്ശൂർ ഭാത്തിക്ക് പോകാം ഒന്നിച്ചാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീട്ടിലിറങ്ങിയപ്പോൾ ഈ വീട്ടിലെ ഭക്തന് സ്വാമി ചെന്ന് പൂജാമുറിയിൽ ചെല്ലണം ഒരാരതി കാണിക്കണം എന്നൊക്കെ ഒരു ആഗ്രഹം സ്വാമിജി പോയി അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൂജാമുറിയിൽ കൃഷ്ണൻ്റെ ചിത്രമുണ്ട് രാമൻ്റെ ചിത്രമുണ്ട് ദേവിയുടെ ചിത്രമുണ്ട് അയ്യപ്പൻ്റെ ചിത്രമുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ചിത്രമുണ്ട് ഇങ്ങനെ പലതും ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാമിജി ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഒരുപോലെ ആരതി കാണിച്ചു അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ചിത്രത്തിന് ആരതി കാണിച്ചപ്പോൾ വികാരിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി എന്നാൽ വികാരി ഉണ്ടാണ്ടിരിക്കണ്ടേ അതില്ല വികാരി പറഞ്ഞു എനിക്ക് സന്തോഷമായി എന്ന് സ്വാമിജി എടുത്ത വൈക്ക് ചോദിച്ചു എന്നാൽ ഈ സന്തോഷത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ കൃഷ്ണൻ്റെ ചിത്രത്തിന് ആരതി കൊഴിയോ അയ്യോ അതില്ല ഇതാണ് ധർമ്മവും മതവും ഉള്ള വ്യത്യാസം അതുകൊണ്ട് ആനോഭദ്രാ ക്രതവോ എന്ത് വിശ്വത ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും നല്ല ചിന്തകൾ എന്നിലേക്ക് വന്നു ചേരട്ടെ ലോകത്തിലെല്ലാവർക്കും നന്മ വരട്ടെ സർവേ ഭവന്തു സുഖിന എന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ച സങ്കല്പിച്ച ആശീർവദിച്ച ഒരു വ്യവസ്ഥ മതമല്ല അത് ധർമ്മമാണ് മതത്തെക്കാൾ എത്രയോ ഉപരിയാണ് മതമായിട്ട് ഒരിക്കലും തുലനം ചെയ്ത് ചിന്തിക്കരുതേ ധർമ്മത്തെ എന്ന് മാത്രം പറയുന്നു രണ്ടാമത്തെ വിഷയം അമ്പലത്തിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ആവശ്യമില്ലാത്തവൻ പോകണ്ട ആരെങ്കിലും നിർബന്ധിച്ചോ അല്ലേ നീ അമ്പലത്തിൽ പോകണോട്ടോ ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല എന്നാൽ ഹിന്ദുക്കൾ അമ്പലത്തിൽ പോകേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയാൻ ലോകത്തിൽ ഒരാൾക്കും അധികാരം ഇല്ല കാരണം രൂപരഹിതമായ തത്വത്തെ അനുസന്ധാനം ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി സാമാന്യ തലത്തിൽ ഇല്ലെന്നറിയുന്ന ആചാര്യന്മാരാണ് ദേവതകളുടെ നാമരൂപങ്ങളെ നമുക്ക് തന്നതും ഉപാസനാക്രമങ്ങളെ വിധിച്ചതും അതിന് ശാസ്ത്രീയ സമ്പ്രദായങ്ങളെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയതും ആ ഋഷീശ്വരന്മാർ ആചാര്യന്മാർ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഉപാസനാക്രമങ്ങളിലും സമ്പ്രദായങ്ങളിലും പെട്ടതാണ് ക്ഷേത്രോപാസന അതുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രോപാസന നിശ്ചയമായും അത്യുത്കൃഷ്ടമായ ഒരു ഉപാസനാ പദ്ധതിയാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നേ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ അതെ അതേ സമയത്ത് ഒരാൾ ക്ഷേത്രോപാസനയ്ക്ക് ഉപരിയാണ് അയാൾ ക്ഷേത്രോപാസന ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അയാൾ പോയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല എവിടെ എന്താണോ അയാൾക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുന്നത് അയാളത് ചെയ
ഈ എന്തെങ്കിലും ഒരു സന്തോഷം ഒരാൾക്ക് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കിട്ടുന്നുണ്ട് വെച്ചാൽ അയാൾ അത് ചെയ്തോട്ടെ എന്നല്ലേ സ്വീകരി ഒരാൾക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോയി തൊഴുത് പ്രാർത്ഥിച്ച് നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സന്തോഷം മനസ്സിനുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാ അപ്പം അതിനെ മുടക്കാൻ പോണത് ന ബുദ്ധിഭേദം ജന ഏത് അജ്ഞാനാം കർമ്മസംഗിനാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അജ്ഞാന്മാരായിട്ടുള്ളവരുടെ ബുദ്ധിഭേദം നീ ഉണ്ടാക്കരുതേ എന്ന് എന്താ പച്ച ഇതൊക്കെ ഒന്നൊരു പരിഷ്കാര ഈ ക്രമാനുഗതമായി സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി പറഞ്ഞു പോരുന്നത് തന്നെ ഞാനും പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു പുതുമ ഇല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതുമ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മാറ്റി പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ കൂടും കൂടിയ എനിക്ക് ദക്ഷിണയും കൂടുതൽ തരപ്പെടും അതുകൊണ്ട് പരമ്പരാഗതമായ രീതിയിൽ നിന്ന് വിട്ട് പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ആളെ കൂട്ടുക എന്നൊരു പരിപാടി വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഏതൊരു സർവജ്ഞൻ വന്ന് പ്രസംഗിച്ചാലും പ്രസംഗിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ സമ്മതിക്കരുത് അയാൾ പറഞ്ഞതിലെ ഗുണമോ ദോഷമോ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും സുവ്യക്തതയ്ക്ക് വേണ്ടി സംശയ നിവാരണത്തിന് സമയം വെപ്പിക്കണം അല്ലാണ്ട് പ്രസംഗിച്ചു പോകാൻ ആർക്കാ കഴിയാത്ത പഠിച്ചാൽ ആർക്കും പ്രസംഗിച്ചുകൂടെ തത്തമ്മയെ പൂച്ച പൂച്ച എന്ന് അതിലെന്തർത്ഥമുള്ളത് തത്തമ്മയെ പൂച്ച പൂച്ച എന്ന് പറഞ്ഞത് വല്ല അർത്ഥം ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്താ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഈ തത്തമ്മയെ പൂച്ച പൂച്ച എന്നാണോ തത്തമ്മ പറയേണ്ടത് തത്തമ്മയോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തത്തമ്മയെ പൂച്ച പൂച്ച അതിങ്ങോട്ട് എന്താ പറയേണ്ടത് മനുഷ്യ പൂച്ച പൂച്ച എന്നാണ് അതിന് പോലെ അതും ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തരും തത്തമ്മയെ പൂച്ച പൂച്ച എന്ത് വിഡ്ഢിത്താത് ഇതുപോലെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് കാര്യമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് സംശയ നിവാരണങ്ങൾ നിർബന്ധമായി ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ അബദ്ധങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കണത് നിർത്തും ഒരു സംശയവും ഇല്ല അല്ലാണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉപാസിക്കരുത് എന്ന് പറയാൻ ലോകത്തിൽ ആർക്കും സാധ്യമല്ല അമ്പലത്തിൽ ദൈവമില്ല കുറച്ച് കല്ലുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളെന്നാണ് പറഞ്ഞത് കല്ലിൽ ദൈവമില്ലേ ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം ആത്മയ വേദം സർവം എല്ലാം ഭഗവാനാണ് ഭഗവാൻ അല്ലാത്തൊന്നില്ല കല്ലല്ല അരിവാളും ചുറ്റുകയും വെച്ച് പൂജിച്ചാലും നല്ലതാ അതെ അതും പൂജിതാ ഫലതായിതാ എ പി സി കുദാലകാതയാ ഈ പിക്കാസ് തുടങ്ങിയവ വെച്ച് പൂജിച്ചാലും ഫലം കിട്ടുന്ന വിദ്യാലയ സ്വാമികൾ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ടാണോ വിശിഷ്ടങ്ങളായ മന്ത്രങ്ങളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി വിശിഷ്ടമായ ശക്തിവിശേഷത്തോടു കൂടി ആചാര്യന്മാർ സങ്കല്പിച്ച് പ്രതിഷ്ഠിച്ച് ആരാധിച്ച് വരുന്ന ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ലെന്ന് പറയുന്നത് മൂഢത്തരം എന്നല്ലാണ്ട് ഒന്നും പറയാനില്ല ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉപാസന ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ പോലും കല്ലിനെ പൂജിക്കുന്നില്ല ഉണ്ടോ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കല്ലിനെ പൂജിക്കണവരുണ്ടോ കല്ലിനെ പൂജിക്കാം തെറ്റൊന്നുമില്ല കല്ലിനെയും പൂജിക്കാം കല്ലും പൂജ്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ കല്ലിനെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പൂജിക്കാറുണ്ടോ കല്ലിലൂടെയാണ് പൂജിക്കുന്നത് വിഗ്രഹത്തെ നമ്മളാരും പൂജിക്കാറില്ല വിഗ്രഹത്തിലൂടെ പൂജിക്കുന്നു വിശേഷേണ ഗ്രാഹയതിഥി വിഗ്രഹ വിശേഷേണ ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നതാണ് വിഗ്രഹം ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ചേർന്നപ്പോൾ ടീച്ചർ രണ്ടും മൂന്നും കൂട്ടാൻ പറഞ്ഞു എന്താ അപ്പം രണ്ട് രണ്ട് മനസ്സിലാവണില്ലല്ലോ അപ്പം ടീച്ചർ കൈകൊണ്ട് കാണിച്ചു തന്നു രണ്ട് ഇത് രണ്ടാ അല്ല എൻ്റെ വരലോ ഇത് രണ്ടല്ല ഇതെൻ്റെ വരല പക്ഷേ ആ പ്രായത്തിൽ എനിക്ക് രണ്ടെന്ന അമൂർത്തമായ ഒരു സങ്കല്പത്തെ തത്വത്തെ സങ്കേതത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കാരുണ്യം കൊണ്ട് എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു ഇങ്ങനെയും കാണിച്ചു മൂന്ന് രണ്ടും കൂട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയും കാണിച്ചു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പം എനിക്ക് മനസ്സ് കൂട്ടാം ശ്രദ്ധിക്കുക വേറെ രാജാര്യം പറഞ്ഞത് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള ധനം രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്കായി ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ് സന്തോഷം അയാൾ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചോട്ടെ നമുക്കെന്ത് വേണം പക്ഷേ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ പണം ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന അതേ ആൾ ബിഷപ്പ് ഹൗസുകളിലും ക്രിസ്ത്യൻ അരമനകളിലും പള്ളികളിലും ഒക്കെ ഉള്ള പൈസയും നാട്ടിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പ്രസംഗിക്കണം അതൊക്കെ ക്രിസ്ത്യൻ മതം ക്രിസ്ത്യൻ മതത്തിന് മാത്രം മുസ്ലിം മതം മുസ്ലിം മതത്തിന് മാത്രം ഹിന്ദുവിൻ്റെ എല്ലാവർക്കും അത് പറ്റില്ല അവിടെ ആ കുഴപ്പം അവിടെ കുഴപ്പമുണ്ട് ആ രോമത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് കോടികൾ പിരിച്ച് പള്ളി ഉണ്ടാക്കണമുണ്ട് രോമത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഉണ്ട് ഹസ്രത്ത് ബാൽ അവിടെ ഉള്ള കാശ്മീരിലുള്ളതല്ല ഉദ്ദേശിക്കണ
അവിടെ കുമിഞ്ഞുകൂടിയ കോടികളെ പറ്റി ആർക്കും ചിന്തിക്കേണ്ട എല്ലാവർക്കും ഉറക്കക്കേട് ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ പൈസേനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഒരൊറ്റ വിഷയം ആലോചിച്ചാൽ പോരെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്താനാവാത്ത ധനം ആകാശത്തു നിന്ന് വന്നതല്ല ലോകത്തിൽ ഒരു രാജ്യത്തുമില്ല ഭഗവാനാണ് രാജാവ് ഞങ്ങൾ ദാസന്മാരാണെന്ന ഭാവനയിൽ രാജ്യം ഭരിച്ച പൈതൃകം പത്മനാഭനാണ് രാജാവ് ഞങ്ങൾ പത്മനാഭ ദാസന്മാർ എന്ന രീതിയിൽ രാജ്യം ഭരിച്ച രാജാക്കന്മാർ അവർ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചതാണ് ക്ഷാമകാലം വരുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാനാണോ എന്നറിയില്ല രാജ്യത്തിൻ്റെ നിധിയാണ് ആ നിധിയുടെ ഉടമസ്ഥൻ പത്മനാഭനാണ് അല്ല രാജാവല്ല രാജാവായിരുന്നെങ്കിൽ അത് മാറി മാറി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കും അവിടുന്ന് മാറി ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റിലൊക്കെ ലയിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷേ പത്മനാഭനാണ് അതിൻ്റെ യജമാനൻ പത്മനാഭൻ്റെ സമ്പത്താണത് അത് ക്ഷേത്ര കേന്ദ്രീകൃതമായ പുരോഗമന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ക്ഷേത്ര പത്മനാഭൻ്റെ പേരിൽ സർവകലാശാലകൾ ഉണ്ടാക്കട്ടെ പത്മനാഭൻ്റെ പേരിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടാക്കട്ടെ പക്ഷേ അതിൻ്റെ മുഴുവൻ കൺട്രോള് പത്മനാഭസ്വാമിയുടെ പേരിലായിരിക്കണം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഓരോ തലമുറയും അടുത്ത രാജാവിനെ അരിയിട്ട് വാഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് നൽകിയ ഉപദേശങ്ങളിൽ ഈ അമൂല്യമായ സമ്പത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഉപദേശവും നൽകിയിരുന്നു ആ രാജാക്കന്മാരാരും ഉറക്കമില്ലാണ്ട് ഇരുന്നിട്ടില്ല പിന്നെയോ ദിവസവും ഒരു സമർപ്പണം ചെയ്തവരാണ് ഏതെങ്കിലും ദിവസം പത്മനാഭനെ ദർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അന്ന് പിഴപ്പണം പിറ്റേ നിടുന്നവരായിരുന്നു അവർ ആ പൈതൃക മഹിമയെ മറക്കരുതേ സമൂഹ നന്മയ്ക്ക് ഹിന്ദുവിൻ്റെ പണം മാത്രം മതിയോ എല്ലാവരും ചോദിക്കോട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യട്ടെ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളും എല്ലാ പള്ളികളും ഗവൺമെൻറ് നാഷണലൈസ് ചെയ്യട്ടെ ഒരു വിരോധവും നമുക്കില്ല ഇത് ക്ഷേത്രങ്ങൾ മാത്രം നാഷണലൈസ് ചെയ്യുക മറ്റത് പ്രൈവറ്റായിട്ട് നിലനിൽക്കുക അത് പറ്റില്ല എല്ലാവരോടും തുല്യ നീതി വേണം പക്ഷേ നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണ വേദികളിൽ തന്നെ ഇത്തരം സംഭാഷണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് സമൂഹത്തിന് എത്രമാത്രം വിപരീത ദിശയിലേക്ക് നയിക്കും എന്നേ നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടതുള്ളൂ മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിൽ പറയുന്നവരെല്ലാം ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നല്ലോ ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലായില്ല അന്നിപ്പോൾ വേറെ അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഹിന്ദു എന്ന് പറയേണ്ട വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിനെ വേർതിരിക്കാനല്ലേ പേര് എനിക്ക് എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി എന്ന് പേരിട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാ ലോകത്തിൽ ഞാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ എനിക്ക് പേര് വേണോ ഈ ഇരിക്കണം ഓരോരുത്തർക്കും എന്തിനാ പേര് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരാളെ ഉള്ളൂ ചില അയാൾക്ക് പേരിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പം മതാന്തരങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഹിന്ദു എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല വ്യക്തമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആ ദുര്യോധനൻ അന്യായത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊണ്ട രാജാവായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാൻ പാണ്ഡവർക്കുള്ളതിനേക്കാൾ നാൽപ്പത് ശതമാനം കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഏഴക്ഷൗഹിണി പാണ്ഡവർക്കുണ്ടായപ്പോൾ ധാർത്ത രാഷ്ട്രന്മാർക്ക് പതിനൊന്ന് അക്ഷൗഹിണി ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിയാണ് മഹാഭാരത യുദ്ധം ധർമ്മയുദ്ധമായിരുന്നു എതിരാളികളുടെ നേർക്ക് അമ്പയക്കുന്നതിന് മുൻപ് അവരോട് പറയുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് ഹിന്ദുക്കൾ അമ്പും വില്ലും ഇല്ലാതെ ഒളിയം പയച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാവുന്നവരാണ് ഹിന്ദുവിൻ്റെ ശത്രു ഹിന്ദു തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ക്ഷേത്ര ഭരണം ദേവസ്വം ബോർഡിലായത് നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണ് ഇവിടെ ദുര്യോധന പക്ഷത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ധാർത്ത രാഷ്ട്രപക്ഷത്ത് പതിനൊന്ന് അക്ഷൗഹിണി പാണ്ഡവരുടെ പക്ഷത്ത് ഏഴ് അക്ഷൗഹിണി അതിന് കാരണം അധികാരത്തിൻ്റെ സമ്പത്തിൻ്റെ തണൽ ധാർത്ത രാഷ്ട്രക്കായിരുന്നു അധികാരവും സമ്പത്തും ഉള്ളവിടത്താണ് ആൾ കൂടുതൽ കൂടുക അത് ലോക നിയമമാണ് അവിടെ അത്ഭുതം ഇതൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ടിരുന്നിട്ടും പാണ്ഡവർക്ക് ഏഴ് അക്ഷഗുണി ഉണ്ടായല്ലോ എന്നുള്ളത് ഒരദ്ഭുതം തന്നെ വേറെ നേരം പോക്കുണ്ട് ഭഗവാൻ്റെ ഒരു അക്ഷഗുണി മറ്റേ ഭഗത്താണ് ഇനി അതും വേണമല്ലോ പറയുക ഭഗവാൻ നിരായുധനായിട്ട് ഇപ്പുറത്തും ഭഗവാൻ്റെ ഒരു അക്ഷഗുണി അപ്പുറത്തും അതും കൂടി ഉണ്ട് പറയുക അത് പിന്നെ ഈ അധികാരം കണ്ടിട്ടൊന്നും അല്ലാട്ടോ അത് വാക്ക് പാലിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ശരി പുല എന്ന ആചാരത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ വശം എന്താണ് ഈ പുല അപ്പോൾ അതിനോട് അതിൻ്റെ പേരിൽ വേറെ ഉണ്ടാവും 
എന്തായാലും പുല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനോട് കൂടെ ചോദിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും വാരായ്മ കൂടി പറയണം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പെറ്റ പുല ചത്ത പുല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും എന്തിനാ അത് പദദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കണത് നമ്മൾ നായ പട്ടി എന്ന് പറയാൻ കഴിയവേ ആൺപട്ടി പെൺപട്ടി എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ പദദാരിദ്ര്യം നമുക്കില്ല സമ്പന്നന്മാരാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് പുല വാലായ്മ പുല മരണ അനുബന്ധമായിട്ടാണ് പൊതുവെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വാലായ്മ പ്രസവാനന്തരമാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദ്യം പുല പാലിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മുടെ അഭിപ്രായം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് എന്നാണ് പുലയും വാലായ്മയും പാലിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അഭിപ്രായം എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പാലിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേണ്ട എന്നാണ് മറുപടി അതെന്താ രണ്ടും ഒരാൾ പറയണത് കാരണം ഈ വക വിഷയങ്ങൾ ശ്രൗതങ്ങളല്ല സ്മാർത്ഥങ്ങളാണ് ശ്രുതിയുടെ വിഷയമല്ല സ്മൃതിയുടെ വിഷയമാണ് ശ്രുതി ഒരു കാലവും മാറാത്ത സനാതന സത്യങ്ങളാണെങ്കിൽ സ്മൃതി ദേശകാലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറുന്നവയാണ് സനാതന സത്യങ്ങളല്ല ദേശകാലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സമൂഹ സാഹചര്യമനുസരിച്ച് മാറുന്നവയാണ് മാറേണ്ടതവയാണ് സ്മൃതികൾ പണ്ട് കാലത്ത് വിദ്വാൻമാരായ ആചാര്യന്മാർ ഒത്തുചേർന്നിരുന്ന വിദ്വൽ സദസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിച്ച് അവിടുത്തെ തീരുമാനങ്ങളായിട്ടും മറ്റും സ്മൃതികൾ മാറ്റുന്ന സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൽ ഇത്തരം സ്മൃതി പരിഷ്കരണം നടന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സ്മാർത്ഥങ്ങളായ പല ആചാരങ്ങളും ഇന്നും ജഡിലങ്ങളായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് കൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥയിൽ കഴിയുമ്പോൾ ആചരിച്ചതുപോലെ ഇന്ന് ആചരിക്കേണ്ടതില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് പലപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആചരിക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് പുല വിഷയത്തിലായാലും വലായ്മ വിഷയത്തിലായാലും ആചരിക്കണം പക്ഷേ എന്തിനെന്നറിഞ്ഞ് ആചരിക്കണം എന്തിനെന്നറിയാതെ ആചരിക്കുമ്പോഴാണ് അനാചാരങ്ങളും ദുരാചാരങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായി പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ആചരിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ശുദ്ധികലശത്തിന് പണം ചോദിച്ചാൽ അദ്വൈതാശ്രമത്തിലേക്ക് വന്നേക്കരുത് വ്യക്തമാണല്ലോ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇവിടെ പറയുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ആചരിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ക്ഷേത്രക്കാർ പുണ്യാഹത്തിനോ ശുദ്ധികലശത്തിനോ പൈസ ചോദിച്ചാൽ കുളത്തൂർ അദ്വൈതാശ്രമത്തിലേക്ക് വന്നേക്കരുത് ആ കണ്ടീഷനിൻ്റെ മുകളിലാണ് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ദഹിപ്പിക്കണം ഉത്തമം ഒരു യാമത്തിനുള്ളിൽ അതായത് മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ദഹിപ്പിക്കണം അതാണ് ഉത്തമം സാധിച്ചില്ലേ ആറ് മണിക്കൂർ വരെ വയ്ക്കാം ഒരു കാരണവശാലും ശവം ആറ് മണിക്കൂറിലധികം വയ്ക്കരുത് ഇത് പറയാൻ കാരണം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മരണാനന്തരം സമ്പൂർണ്ണ കോശമരണം സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ആറ് മണിക്കൂർ വരെ സമയമുണ്ടെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സമ്പൂർണ്ണ കോശമരണം സംഭവിക്കാൻ മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുതൽ ആറ് മണിക്കൂർ വരെ സമയമുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് കാരണം അതിന് മുമ്പ് ദഹിപ്പിച്ചോളണം സാധിക്കില്ല സ്വാമി മകൾ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് വരാനുണ്ട് മകൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വരാനുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്തോളൂ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചോളൂ എന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല നോർമൽ അന്തരീക്ഷ ഉഷ്മാവിൽ വയ്ക്കരുതെന്ന താത്പര്യം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിശ്ചയമായും കത്തിക്കണം കത്തിക്കണം ശ്മശാനകർമ്മം നടന്ന ദിവസം മുതൽ ചുരുങ്ങിയത് പ്ലസ് പത്ത് തീരുന്ന ഒന്ന് അത്ര ദിവസമെങ്കിലും നിത്യം ഏകോദ്ദിഷ്ടമായിട്ട് അതായത് ഒരു ജീവനെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് പിണ്ഡദാനം ചെയ്യണം ഈ പിണ്ഡദാനം ചെയ്യുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ആരൊക്കെ പിണ്ഡദാനം ചെയ്യാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അവരൊക്കെ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കണം അത് കുടുംബബന്ധങ്ങളെ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കും അങ്ങനെ പിണ്ഡദാനം ചെയ്യാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ടവരൊക്കെ പുല ആചരിക്കണം അവർ അവരുടെ ശ്രദ്ധ പൂർണ്ണമായും പിതൃപാസനയിൽ ഘടിപ്പിക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് ദേവോപാസനകൾ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യരുത് എന്നാൽ നേരിട്ട് പിണ്ഡദാനം ചെയ്യാൻ ബാധ്യതപ്പെടാത്തവർ പുല ആചരിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ഇന്നിപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് എൻ്റെ എന്നാ ബന്ധു മരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പുലയാന്നും പറഞ്ഞിരിക്കും ക്ഷേത്രത്തിലും പോകില്ല യജ്ഞവും ചെയ്യില്ല ഒന്നും ചെയ്യില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പിണ്ഡദാനം ചെയ്യേണ്ടവർ മതി പുല പാലിക്കുക അതാണ് പറയാനുള്ളത് അതുപോലെ പ്രസവാനന്തരം രണ്ട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഒന്നിച്ച് പ്രസവിച്ച സ്ത്രീക്ക് രോഗപകർച്ചയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് 
നവജാത ശിശുവിനും രോഗപ്പകർച്ചയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് അമ്മയിൽ നിന്ന് ഊറി വരുന്ന പ്രതിരോധ ഔഷധങ്ങൾ ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ കുഞ്ഞിന് രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി ഉണ്ടാവൂ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ആഴ്ചക്കാലമെങ്കിലും ബാഹ്യ സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഈ വീടുമായും ഈ വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ ബാഹ്യ സമൂഹവുമായും ഏറെ ബന്ധപ്പെടാൻ പാടില്ല മാത്രവുമല്ല പ്രസവം നടന്ന വീട്ടിൽ അശുദ്ധി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം പ്രസവം നടന്ന വീട്ടിൽ ഒരാഴ്ചക്കാലമെങ്കിലും അശുദ്ധി ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് രണ്ടാഴ്ച കാലമെങ്കിലും യജ്ഞസ്ഥലികളിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആ വീട്ടിലുള്ളവർ പോകരുത് എന്നൊരു നിയമം വെച്ചു എൻ്റെ സഹോദരി അങ്ങ് അമേരിക്കയെ പ്രസവിച്ചാൽ ഇവിടെ ഉള്ള എനിക്ക് എങ്ങനെയാ ശുദ്ധി ഉണ്ടാവുക ഞാനിവിടെ എവിടേക്കെങ്കിലും പോകണോണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് എങ്ങനെയാ രോഗപകർച്ചയ്ക്ക് സാധ്യത വരിക അതുകൊണ്ട് ബന്ധുത്വം നോക്കിയിട്ടല്ല ആവാസസ്ഥലം നോക്കിയിട്ടാണ് പാലായ്മ പാലിക്കേണ്ടത് പണ്ട് കൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്ന സമയത്ത് ആ കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ തറവാട്ടിൽ കഴിയുന്നവരൊക്കെ പാലിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് ഇപ്പം അങ്ങനെ പാലിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നണില്ല എന്നാൽ ഞാനുമായി ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ആളാണെങ്കിലും എൻ്റെ വീട്ടിൽ പ്രസവം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് പാലിക്കണം എന്നാണ് അഭിപ്രായം അത് കുഞ്ഞിൻ്റെയും പ്രസവിച്ച സ്ത്രീയുടെയും സമൂഹത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ശുദ്ധിയും ആരോഗ്യവും പരിഗണിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആചാരമാണെന്ന് കൂടി അറിയുക പുലയുടെ പേരിൽ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ നിർത്തിവെക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഉദാഹരണത്തിന് എല്ലാ ദിവസവും രാമായണം വായിക്കുന്ന വീടുകളിൽ പോലും മരണം ജനനം തുടങ്ങിയ സംഭവങ്ങളുടെ പേരിൽ അത് നിർത്തിവെക്കുന്നു തൊടുപുഴ കൊടുങ്ങല്ലൂർ തലശ്ശേരി എന്നിങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ ഒരുപോലെ ഇങ്ങനെ പിന്തുടരുന്നതായി അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ പൊതുവെ ഈ ആചാരം കുറച്ച് വഴിവിട്ട രീതിയിലായി പോയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂരും തലശ്ശേരിയും അതുപോലെ തൊടുപുഴയിലും ഇത് വരാൻ കാരണം അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ മരണം നടന്ന വീട്ടിൽ പുരാണ പാരായണങ്ങൾ നിർത്തരുതെന്ന് മാത്രമല്ല ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയാനുള്ളത് ഒരു വീട്ടിൽ മരണം നടന്നാൽ ആ വീട്ടിൽ കരയരുത് കരയരുത് ദയവ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം നാമം ജപിക്കുക ഇത് പ്രസിഡൻറ്റോ പ്രധാനമന്ത്രിയോ മരിച്ചാൽ മാത്രമല്ല ഗീത വായിക്കേണ്ടതും നാമം ജപിക്കേണ്ടതും അങ്ങനെ നമ്മൾ വിചാരിക്കണം അങ്ങനെ പ്രസിഡൻറ്റും പ്രധാനമന്ത്രിയൊക്കെ മരിച്ചാൽ റേഡിയോയിലൂടെ ടെലിവിഷനിലൂടെ ഒക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഭഗവത്ഗീത രണ്ടാം അധ്യായം രാമായണം നാമജപങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അത് അവർക്ക് മാത്രമല്ല ആര് മരിച്ചാലും ആ വീട്ടിൽ നാമം ജപം ഉണ്ടാവണം ഉച്ചത്തിൽ നാമം ജപിക്കുക അതിനാരെങ്കിലുമൊക്കെ മുന്നോട്ട് വരിക ആ വീടിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം മാറും ആ വീടൊരു ശാന്തിപൂർണമായ അന്തരീക്ഷമുള്ളതായി മാറും തമാശ പറയല്ല അതുപോലെ പുരാണ പാരായണം രാമായണം വായിക്കുക ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുക ഇതിഹാസം വായിക്കുക ആ വീടിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം മാറും നല്ലതാണ് ഒരു കാരണവശാലും മരിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ അത് നിർത്തിവെക്കാൻ പാടില്ല ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു കാരണവശാലും കരയരുത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ നല്ലൊരു വഴിക്ക് യാത്ര പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ആ വീട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ കൂടി ഇരുന്ന് കരഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് നല്ല വഴിക്ക് പോകാൻ തോന്നുമോ തോന്നുമോ തോന്നില്ല ഒരു കുട്ടി ഒരു ദൂര നാട്ടിൽ പോയി ജോലിക്ക് വരാൻ പോവുക അച്ഛനും അമ്മയും വാവിട്ട് കരി കാണിച്ചാൽ ആ കുട്ടിക്ക് വല്ല സമാധാനം ഉണ്ടാവുമോ പോക്കിൽ ഒരിക്കലും ഇല്ല സന്തോഷമായിട്ട് മോനെ പോയി പഠിച്ചു വരൂ നന്നായി ജോലി എടുത്ത് വരൂ നന്നായി വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ അയക്കണം അതുപോലെ ഒരു വീട്ടിൽ മരണം നടന്നാൽ ഒരിക്കലും കരയരുത് ആ ജീവനൊരു നല്ല ഉയർച്ച ഉണ്ടാവണേ എന്ന് മനസ്സ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നാമം ജപിക്കുക ഈ കരച്ചിൽ കേരളീയർക്ക് എങ്ങനെ ഉള്ളൂ എന്നാ മനസ്സിലാവണത് മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല അലങ്കാരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കസേരയിലിരുത്തി പാട്ട് പാടി നാമം ജപിച്ച് ബാധ്യം കൊട്ടി ശ്മശാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണ ചടങ്ങ് കാണേണ്ടത് തന്നെയാണ് ആഹ്ലാദമായിട്ട് ആയി കാരണം ആ ജീവൻ ഉയർച്ചയിലേക്ക് പോവുക ഭഗവാനിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതിൻ്റെ സന്തോഷമാണ് ഈ മലയാളി കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞിരിക്കും ആ ജീവനൊരു ഉയർച്ച ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ കരഞ്ഞിരുന്നാലും അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തായാലും വന്നാൽ പോണ്ടേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആറ് മണിക്ക് തുടങ്ങിയിച്ചാൽ എട്ട് മണിക്ക് നിർത്തണ്ടേ ഏയ് അല്ല സ്വാമി ഇരുന്ന് പ്രസംഗിച്ചോളൂ അത് പറ്റില്ല ആറ് തൊട്ട് എട്ട് വരിക സമയം കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പ പോയിക്കൊള്ളണം അതാ കോൺട്രാക്ട് നമ്മളൊക്കെ പ്രാരംഭം കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിമിഷം പോകും പോകണം എന്നാലേ പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് സ്ഥലം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ജനനം എത്ര സന്തോഷപ്രദമാണോ അത്ര തന്നെ സന്തോഷപ്രദമാണ് മരണവും ചിലർ വിചാരിക്കും ദുഷ്ടനാണല
വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതങ്ങനെ തുടരും അത് രണ്ടിലും സമഭാവന ഉണ്ടാവുക അതാ വേണ്ടത് ഈ കടലാസിൽ ഇനിയും പ്രശ്നമുണ്ട് അത് നമുക്ക് നാളെ വായിക്കാം സമയനിഷ്ഠ മുഖ്യമാണല്ലോ ഓം ഗുരുർബ്രഹ്മ ഗുരുർവിഷ്ണു ഗുരുർദേവോ മഹേശ്വര ഗുരു സാക്ഷാത് പരം ബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ